第一卷《幸福村篇》第一章：穿书年代假千金。思念刚清醒过来，消化着陌生的记忆，就听到女人哭闹的声音。那能怎么办？难道你让我们的亲女儿嫁给一个带三娃的老男人吗？呜呜，她已经在吃了十几年的苦了。不是我不疼念念。但再怎么样，那才是我们的亲女儿啊！思念视线模糊的扫过床边的两人，是一对四十来岁的中年夫妻。男人抽着烟，眉头紧蹙；女人正在掩面拭泪。思念穿书两天了，但她一直因为原主身体原因没有清醒，一直在消化脑袋狗血的记忆。她穿书了，还是落后的八十年代。这也作罢，还是一个假千金。真千金一个月前找上门来了，说她才是真千金。去一见之下，还真是原主的身份就变得微妙起来。真千金一直生活在贫穷的农村家庭，假千金不想过苦日子，生怕父母赶走她，所以撒泼耍赖赖着不走。更重要的时候，这会儿的她还跟军区大院首长的儿子订了婚，眼瞧着马上就要嫁入豪门了，真千金忽然出现，打乱了计划。原主气得半死，也将真千金恨上了。就算是养条狗，十几年也是有感情的。更别说还是个活生生的人。原本家里想着让两人都留下，毕竟私家三代当官也不是养不起。谁料真千金乡下父母那边却也跟他订了婚事，要让他嫁给一个离婚带三个拖油瓶开养猪场的二婚老男人。真千金当然不干了，私家父母心疼亲生女儿受了十几年的苦头，还要嫁给大龄二婚男，心疼的不得了，不愿意让他嫁过去。谁知道真千金的乡下父母收了钱就跑了。这会儿不得不嫁，思来想去，就有了让假千金替嫁的念头。虽然听起来不太好，但是思家觉得给人家白养了十几年的闺女，养得这么好，帮个忙也是情理之中。而且她不是亲女儿，若是让她嫁过去，思家就亏了。好的，当然要留给自己的亲女儿。原主得知这件事，当即气急攻心，跳水自杀了。这件事闹得沸沸扬扬，连带着思家都没了面子。对原主也有些厌恶起来。从小他们带孩子出去，就有人说过，这孩子怎么长得不像爹不像妈的，搞得两人很尴尬。女儿也是性格蛮横无理，跟大家闺秀没得比，便想赶紧换回来。思念眨巴着眼睛，原主虽然跳水了，但并没有没死，甚至因为这件事，家里人觉得他太极端，立即送去了乡下。原主嫁给二婚老男人后，将所有的过错都推到老男人身上，虐待他的孩子，最后对方忍无可忍。和他离婚，假千金变成了落魄乞丐，最终惨死街头，结束狗血一生，真是令人无语的剧情。思念这几天活不活、死不死的躺在床上，最想的就是这：这要是一场梦该多好！他好不容易存下三十万的首付，刚交了定金，说没就没了，气得他半夜都睡不着。这会儿看女主妈妈都说到这个份儿上了，也不能再逃避。家里人明显偏向真千金，他留下来不仅尴尬，还寄人篱下。日子并不好过，不如主动离开，或许还能得到个好名声。于是思念开口了：“别哭了，我去。”房间安静了几秒，张翠梅才发现女儿醒了，她的表情闪过一瞬的尴尬，随即又愧疚地说：“念念，你别怪我们无情，只是妈实在无可奈何。”思念淡淡的点头：“我懂，我要是留下，说不定还要跟林思思抢军官未婚夫。”始终是不好的。他说的太过直白，反倒是让两个大人都有种被戳破的羞耻感。毕竟当年人家是看思念长得漂亮，才主动定下的婚约。但两人一致认为，这肯定是因为自家的身份。我这里有一百块钱，够你花一段时间了。要是有什么困难，可以给我们打电话。没错，是打电话，不是过来找。显然是已经打算和他拉开关系了。不过有一百块钱也还行，毕竟这八十年代。一百块钱已经相当于未来的一千块了，思念也不贪心，主要是他和人家也不熟，加上本身假千金这个身份足够尴尬了，人家富养了你十几年，你还要坑一笔，纠缠不休什么的，确实是很败好感。他伸手接过，两人说了两句，让他早点收拾，明天送他过去，便一前一后的离开了，生怕他反悔。明天就是结婚的日子了，虽然说结婚，但二婚在这个年代始终不光彩。所以并不打算办婚礼，把人送过去就得了。思念起身，打量着这个房间，房间不大，一张漂亮的铁床，有书桌，有衣柜，还有梳妆镜，一般人家可住不起这样好的房间。思家对原主确实是也还算不错，起码在吃穿上没有虐待过他，所以原主的衣服还挺多的，一些漂亮的法式裙子、中式裙子、配饰等等，还有不少珍珠项链。
。桌上放着这个年代才有的热潮护肤品——百雀羚雪花膏。原主因为跟手掌儿子订了娃娃亲，在保养这方面，思佳也是十分舍得。所以原主被养的嫩生生的，完全就是肤白貌美、大长腿的富家千金模样。过惯了这样的好生活，自然是不想嫁给老男人。将好东西都收着。第二天，思念提着自己的箱子乘车离开了。没想到这么轻松就把他送走，思家人还有些回不过神。毕竟从知道不是亲女儿之后的一个月，思念一直各种闹着要留下来。这会儿忽然这么爽快，反倒是让他们有些难受。养了十几年的女儿，说没就没了，换谁谁心里不难受。看着父母略带不舍愧疚的目光，真千金林丝丝红着眼睛：“爸爸妈妈，我是不是做错了？我没想这样的。”要不然还是让念念回来吧。两人立即收回了目光，看着瘦弱的亲女儿，满心愧疚。胡说，你没错，念念也十八岁了，该离开了，总不能养她一辈子。第二章下乡替嫁，思念在车上回想着老男人要结婚的原因。老男人叫做周月深，三十岁，开的养猪场，住的位置比较偏远，在乡下。三个孩子不是他的，是他姐姐的遗孤，一个十岁，一个七岁。一个才两岁不到，因为这三个孩子的原因，他去年娶过一个老婆，但是对方不知怎么就跑了。开场太过繁忙，周月深没办法顾及三个孩子，所以才会想着再找一个。到底是开猪场的，舍得出钱，三两下就把林思思说到手了。谁知道林思思还有这么一层身份啊？还好思念跟这个时代的人想法不一样，无痛生娃，没有比这更好的事情了。摇摇晃晃的来到了村口，司机是思家的，这回看他落魄了。也不见半分客气，只把人丢在村口。思念小姐，这村路不好走，你就自己过去吧。阴阳怪气的丢了一句，司机转身就走了。思念嘴角抽了抽，不管在哪个时代，人都是这么现实。虎落平阳被犬欺，他提着自己沉重的大箱子，走进了破旧的幸福村。一路上都是清一色的黄土瓦房，路上是崎岖的泥巴路。不过不远处居然还有一栋崭新的二层小楼房，倒是让思念多瞧了两眼。田里这会儿还有不少人在劳作，忽然冒出这么一个俏生生的少女，一下吸引来了不少人的目光。你好，请问一下，你知道周月深家怎么走？思念收回目光，见有人迎面而来，赶忙问路，总不能像是无头苍蝇一样乱跑。深哥，你找深哥干嘛？迎面扛着锄头的青年惊讶地看他。原本是不好意思瞧这一看，就是城里姑娘的少女的，没想到她居然是来找申哥的。你认识啊？那就好。看对方这语气还挺熟，于是思念也不瞒人，主动道：“我是他的二婚媳妇，是来嫁人的。可能没有人嫁人比他更惨了，没有人来就算了，还找不着路，真是太尴尬了。”但思家也明摆着不打算以亲家的身份送他出嫁，毕竟嫁给一个农村汉子，对他们来说那是十分丢脸的行为。啊、uh, ，就是你呀、啊！青年惊愕的瞪大眼睛，黝黑的脸上满是不可置信。没错，能麻烦指指路？提着这么重的箱子，又是六月天，原主这娇滴滴的身子，思念手都要断了。对方反应过来，脸红了红，赶忙指着不远处的二层小楼房说：“就就在那儿呢。”思念傻了眼，他刚刚还以为这是村里那个万元户的小豪宅，没想到竟然就是周家的。富豪竟是我自己，这房子。比那四家的还要好上不少吧？这年头能在乡下修建小楼的，足以说明对方是有家底的。看来也没有想象中的那么差劲。他谢了一声，赶忙走了过去。青年还想说什么，可见人家已经满面春光的走了，一时哑然。他不是听隔壁村说那家子姑娘不乐意，还闹得挺难听的吗？还以为都已经退婚了，这怎么就找上门来了？而且还这么漂亮，有人吗？思念站在门口。敲响了门，门口拴着一只大藏獒，可把他吓坏了，差点腿一软坐地上。思念最怕狗了，因为他被狗咬过。好在那狗只是站起来，警惕地看他一眼，似乎是察觉娇滴滴的没什么攻击力之后，又懒懒地趴下去。思念，什么意思？你说清楚。来啦，来啦，谁呀、啊？一中年妇女跑过来开门，看见一俏生生的姑娘，表情惊愕。你谁呀、啊？来这里做甚？周家没什么亲戚。上门的人并不多，更比说女孩子了。强儿说了个亲，对家姑娘要死要活的不愿意。我思念眨了眨眼睛，道：“周月深新上任老婆，你是怎么记得书中周月深是没父母的？那这个人是谁？我是小周找来带孩子的婶子，你是林思思。”对方看着他，眼神带着打量，又带着几分莫名的敌意。思念有些疑惑。
但还是道：“我不是林思思，你们应该也听说了，林思思不是林家亲女儿，我才是，所以要嫁过来的人是我。”胡闹，说好是林思思的，怎么就换人了？你们林家耍着人玩是不是？赶紧走走走！思念皱了皱眉：“你是周家请来带孩子的，也就是说是保姆。”你能替周家做决定吗？刘婶子愣了一下，反应过来，知道他骂自己是下人，当即就黑了脸。我和小周认识十几年了，两家关系一直很好，孩子也是我一手帮着他带的，我当然能做决定。他做出一副摆明了不让人进去的架势，思念也有些恼了，沉声道：“周月深呢？让他出来，我跟他谈。我都说了，小深不在家，这里现在是我管，你赶紧走走走。”林思思不嫁过来，就赶紧把周家的三千块还回来。刘婶子感人道：“怎么回事？”刘婶思念的身后，忽然响起一道疑惑的男声。思念回头看去，却见是刚刚那个青年。看到青年，刘婶眼神闪烁了两下，道：“也不知道哪里跑来的野丫头，莫名其妙就缠上门，赶都赶不走。自从周家发达之后，多少女人想找上门，然而周身都没瞧上。这会儿他这样说。”村子里的人也不觉得有什么奇怪的，但是青年刚刚跟思念搭过话的，又觉得他长相干干净净，怎么会是这样的人呢？刚刚见人走了，才想起申哥不在家，赶忙过来想跟他说一声的，没想到会瞧见两人发生争执，于是道：“他不是申哥讨来的媳妇儿吗？”第三章，我会是一个很好的后妈。什么媳妇儿？林思思悔婚了，这个人根本就不是林思思。估计是林家想赖账，不想还彩礼，所以才会随便找个野丫头顶上。听到这话，李铁柱张了张嘴，又看了看思念美艳动人的小脸，不太确定地说：“这这么漂亮，不像是野丫头啊！他从没看过这么好看的姑娘。村里稍微漂亮一点的，也就是那些下乡的知青了。听说这些知青眼光都很高，个个要嫁城里去的，都瞧不起他们这些农村汉。然而这女生比那些女知青还要漂亮多了。”怎么算是野丫头呢？思念也算是知道了，这个女人不是周家人，却不让自己进周家门，估计是担心自己嫁给周月深当老婆，不需要她照顾孩子，失了工作，所以这会儿才会这么迫不及待的赶走她。<笑>思念冷笑一声，道：“不管怎么样，我就是林家真正的女儿。既然是林家收的钱，当然是由林家亲女儿嫁过来。这位婶子却不让我进门，也不知道是作何心思。”她看向一脸呆滞的李铁柱，问道。周月深在哪里？你知道吗？外面这么大的动静，都没人出来，显然是不在家的。申哥在养猪场，回来的比较晚，要不然我去帮你叫人。思念却笑了，道：“不用了，我就在这里等他，等他回来告诉他，不是我不嫁给他，是有人不让我进门。既然如此，悔婚的便是周家，这笔钱我也不用还给周家了。”听到这话，刘婶子脸都白了。李铁柱也是一脸懵逼的看着刘婶问：“婶子。”你咋不让人进去呀、啊？刘婶尴尬笑笑，担心事儿闹大，引火烧身，赶忙陪笑他拉开门道：“误会，误会，刚刚我不太清楚情况，才没让进来。快，快进来吧你！”你他狠狠地弯了思念一眼，这个人不能留。这是思念走进门的第一想法。要是有这么个人在周家，那他还真不一定过得舒坦。他冷笑一声，对身后的李铁柱道了声谢，走进了这小楼房。房子很大。起码有三四百平，进去就是超大的客厅。客厅不仅有皮沙发，还有电视机、收音机等这个年代的高档奢侈品。装修虽然有些随意，但看起来是极好的。这是隐藏型富翁啊！思念眼皮子狠狠一跳，刚放下箱子，就有一个光脚脏兮兮的小丫头跑了过来，揪住了他的衣角，眼巴巴又好奇地看着他。小丫头头发乱糟糟的，长得却很漂亮，一双水汪汪的大眼睛，圆滚滚的小脸蛋，只是很脏。嘴上满是吃了东西没擦的残渣，下巴下面的衣服颜色都看不清了。快两岁的孩子居然还不会说话，咿呀咿呀的看着他。没有人能拒绝一个可爱的小孩子，要是能拒绝，那一定是因为那孩子不可爱。思念伸手抱起小豆丁，从兜里摸出一颗大白兔奶糖，剥开糖纸递给他。小豆丁脏兮兮的小手立即就将白乎乎的奶糖抓得不成糖样。住着这么豪华的大房子，孩子却养成这样。难怪周月深要找老婆，现在看来不是没原因的。身后响起一声冷哼，装模作样。思念回头看，是刚刚的刘婶子，两人算是结了仇。思念也不打算搭理他。小豆丁似乎是没见过家里来过客人，对他很是好奇，跟小尾巴似的跟在后面。一颗糖，思念就把他俘获了。思念莞尔一笑，从兜里抽出纸巾给他擦嘴。有个小家伙陪着。
他也不无聊了，安静的等着周家的主人公回来。可能是李铁柱知道了这件事，赶忙去找了人，所以才不过一个多小时，思念就听到了门外稳健的脚步声传来。一个身材高大的男人推开门走进了客厅，带来了一阵淡淡的血腥味。思念下意识先眸看去，愣住了。他听说是开猪场的。而且年纪又大，还以为是一个长相肥胖且大腹便便的老男人呢，不然不至于这么大把年纪也娶不到媳妇。谁知道，居然是这么一个斯文俊美的男人。他身材修长，面容冷峻，乍一看还以为是中世纪的军官。屋内的光影打在他棱角分明的脸上，更显得五官立体。然而他的神情却是寡淡。你叫什么名字？瞧见思念不说话，周月深先开了口，声音低沉磁性：“思念。”我叫思念，思念回过了神，想着自己居然看呆，眼底闪过一丝尴尬，站起了身，自我介绍道：“今年十八岁，是林家的亲女儿。”周月深并没有露出惊讶的表情，毕竟林家那边拖结婚这件事拖了一个月了，就是林思思不是亲生的，亲女儿又不愿意回去，没成想她会主动找上门。我叫周月深，三十岁。男人言简意赅，他深沉的目光扫过放在了客厅的箱子，眼底似乎闪过什么。又看向思念，你想好了？他是个聪明人。思念心想，光是从他这行动上已经猜到，他是准备嫁过来了。不管是因为什么原因，思念点头。是周月深，你知道我的情况。我还有三个孩子，虽不是亲生的，但是我已经过继我的名下，我不打算要孩子。思念上前两步，朝男人伸出软白的小手，轻笑。首先，母亲很伟大；其次，我会是一个很好的后妈。第四章。未来大佬翻小板，周月深难的怔了一下。好，你住下吧。不，月深，怎么就这么容易让他住下了？林家那边一看就是想贪图你那三千的彩礼，这家人是骗子。刘婶急了，赶忙劝道。周月深看了刘婶一眼，语调低沉。他既才是林家真正的女儿，那也不存在欺骗。思念似笑非笑的看了刘婶一眼。这位婶子从一开始就一副很反对我进门的样子。怎么，婶子难道有更好的人选？刘婶一噎，周月深平淡的收回目光，神情有几分冷冽。刘婶，这件事你不用操心。说罢，他清扫思念一眼：“你住下，我对你没什么要求，对孩子好就行。至于婚礼的事，你家要求不办，加上女方一直不愿意，我们这边暂时没什么准备。你若需要，选个日子。场子还有事，我先去忙。你还有什么重要的事要问？”思念点头。婚礼办不办都无所谓，我有房间住。周月深沉默些许，才道：“家里一共五个房间，主卧二楼第一间便是，你先住那里，我和小东睡。他姐姐的三个孩子分别叫做周月东、周月涵、周小瑶。入了他的名下之后，直接改成了周家姓氏了。实在是思念来的突然，家里都没提前准备。平日自己一个房间，小老大周月东带着妹妹一个房间。”小老二一个房间，剩下的房间是给客人住的，什么都没有，让他住那里实在委屈。思念点了点头，行，你忙。周月深微微颔首，转身大步离开。刘婶看人走了，总算是忍不住，阴阳怪气的嘲讽两声：“别以为你进门我就会对你客气，我倒是要看看你能装得了几天。”思念觉得这老婆子真是莫名其妙，白了他一眼。婶子本事不大，口气倒不小。不知道的还以为你是我未来婆婆呢，这么嚣张。思念嗤笑一声，好歹我算是明媒正娶。有些人不过是花钱雇来干活的，说难听点那就是下人，以下犯上可是要被开除的。婶子注意点。刘婶气得吐血，她虽然是花钱雇来帮忙的，但是以自己和周家的关系和年纪，她是完全有资格教训思念的。现在反倒是被她瞧不起，别提都憋屈了。你还城里来的呢。城里人就这素质，他指着思念的鼻子骂：“我的素质是对人的。”思念龇牙一笑：“很明显，你不是人。”刘婶气疯了，但随即想到什么，他冷笑一声：“你给我等着！”说完，抱着咿咿呀呀的小豆丁走了。思念也不搭理他，提着箱子上了二楼主卧。房间挺大，但是却只有中间放着一张木床、一张桌子和衣柜，其余什么都没有，颇有种家徒四壁的感觉。思念沉默了一瞬。住着这么豪华的大房子，房间居然这么磕碜。果然，男人的生活就是这么朴实而无华。不过被子折叠整齐，被褥干干净净的，一尘不染。看着那豆腐块，思念挑眉：这男人以前不会是当兵的吧？他将自己的行李整理了一下，打开衣柜。男人的衣柜只放了两件衣服。
折叠的整整齐齐的。强迫症患者极度舒适，回南天衣服不能一直闷着，不然很容易出味道。所以思念赶紧将衣服挂了起来，空空的柜子被五颜六色的衣服填满。那满足感顿时上头了。虽然穿书打的他有些措手不及，但这结果却比意料中好了不少。他还担心是破瓦房，连饭都吃不饱的。现在看来还是自己想多了。8090遍地黄金，只要有想法、胆子大、赚钱的人大把大把的。很明显，周月深就是这类勇敢又有想法的人。不用担心吃穿，省去了穿越年代文大军们要努力赚钱的麻烦。反正不管怎样，既来之则安之。忙完。思念继续巡视房间，主卧还有一个单独的洗澡间。刚刚来的路上，他出了一身汗，立即拿着衣服进了浴室。虽然没有热水，但是这天用冷水也不冷。八零年代热水器用的人还比较少，除非是那种极为有钱的人。不过看周月深这条件，怕是要不了多久就能安了。痛痛快快地洗了个澡，整个人都清爽了起来。思念换上休闲简约的杏色家居裙。一头黑色如瀑布一般的长发湿漉漉地垂在肩头，他坐到桌前，将自己的瓶瓶罐罐整齐摆放桌面，然后开始细心地给自己擦拭。原主保养得这么好，自己可不能落下了。除了这些之外，他还带了一些原主的书籍。没错，原主本来是个高中生，学习成绩还挺不错，结果为了早点跟军官未婚夫结婚，居然辍学了。主要是那位军官未婚夫年纪也不小了，听说已经25岁。家里人催得紧，不然思佳也不愿意舍弃他的学业。显然，学业和手掌儿子，他们选择了后者。结果这辍学没多久，真千金就找上门来了。原主整天为了爱情要死要活的，哪里还有心情上学？恋爱脑真是可怕。将书籍整齐摆放好，等他习惯了这个年代，再研究研究。思念起身擦了擦头发，快要干了的时候。他听到了楼下有狗叫的声音，侧头往楼下看去，这个主卧的房间正好能看见门口。就见两个戴着红领巾、不大的少年一前一后的走进了院子，年纪都不大，可稍微高一点的一个眉眼冷沉，竟有几分周月深的风采；另一个倒是一蹦一跳的，提着破了洞的书包，看起来很开心。两人长得很相似，且都十分瘦弱。思念又想起楼下的小豆丁，也是瘦得不得了。按道理，周月深这样的家庭条件。不应该这么瘦才对。思念对这三个孩子的记忆还是挺多的。小说里，原主虐待了三个孩子，本来就无父无母、从小缺乏亲情的三个孩子，都因此长歪了。周月深一个大男人，又要顾着赚钱，还要顾着家里，三个孩子怎么都照顾不来。加上他原本也是沉默寡言，不会表达，几个孩子都很怕他。原主虐待他们，更是没有一人敢吭声，生生憋着。年纪本来不大，留下阴影。憋久了，心里自然就不健康了。第五章，科学养娃。那句话怎么说的？越聪明的人越容易走歪。小老大周月东便是这类人。他缺乏情感，不仅是因为继母虐待，他的亲生母亲，也就是周月深的姐姐，也因为男人的背叛而对他和弟弟非打即骂。自此之后，周月东对女人嫉恶如仇。原主后期会死，可没少这阴森的家伙背后作祟，最后还进了科研队。成了国家科研人员之一。别看小老二现在傻里傻气的，但长大之后却成了黑社会老大。那年代黑社会占了半边天，他算是创始人之一，风风火火。然而最终的下场是被人乱刀砍死街头。小老三周小瑶更惨，两个哥哥好歹还跟着亲生母亲生活了几年，而他从小就被送到了周月深这里。周月深一个大男人，女人的手都没拉过，哪里会照顾孩子？小老三从小就没得到过一丝亲情。三岁才会说话，长大后去上学又遭遇校园暴力、渣男残害，因性子怯弱不敢吭声，最终喝药自杀而死。反正这三兄妹除了哥哥，没有一个长命的。周月深为了姐姐的三个孩子，放弃了自己的幸福，结果最终还是白发人送黑发人，一家人都是苦情人。思念叹息一声，虽然他是不太在意别人的死活，可现在自己既然来到了这里。就不可能会按照原剧情做事。三个小萝卜头还没长歪，老男人也尚且不错，自己努力努力也不是不能挽救。思念定下了目标：一，好好照顾三个孩子，科学养娃；二，努力学习，即便是嫁人了也不能咸鱼，给自己留条后路；三，和周月深培养感情，谈一场不生娃的恋爱。老男人这么帅，肩宽腰窄大长腿，面冷沉默又寡言，这样的男人。他还挺想看看他行动是什么样子。思念计划好，起身下楼。楼下
。刘婶已经做好了饭，这会儿小老大、小老二已经肩背笔直坐在了餐桌前。瑶瑶被刘婶抱着喂饭，她手里拿着大勺子。大勺大勺的往小丫头嘴里塞饭，小丫头就像是机器人似的吞咽，下完衣服沾满了油垢。桌上放着一碗酸汤，一盘炒土豆，土豆炒的焦黑，看着就没食欲。几个孩子碗里都是清汤寡水的米粥，思念眉头皱得更深了。看到他，刘婶冷哼一声，显然没有做他的份儿。先注意到他的是周月东，明显感觉到家里多了人，他停下吃饭的动作，看了过去，一眼。瞬间愣住，一个长相精致绝美的少女，穿着一袭白裙，站在楼梯处，一头长发随意飘散肩头。那一瞬，好似仙女下凡。周月涵也好奇地看了过去，她没有哥哥那么淡定，则是夸张地张大了嘴巴。倒是瑶瑶小小年纪，却好像是认出来那是给她糖果的姐姐，咿咿呀呀地叫了起来，连饭也不吃了。刘婶不耐烦地拍了她一巴掌，呵斥道：“叫什么叫？吃饭！”周月东和周月涵吓了一跳。立即转过头低头，周月东捏着筷子的指节发白，偏一句话也不敢说。瑶瑶似乎是被打怕了，居然也不敢哭，只是抖着身子，小脸发白，眼泪还没出来，刘婶就粗鲁地往她嘴里塞饭。思念被这一幕气疯了，她虽然没那么喜欢小孩子，但也厌恶这种拿孩子撒火的人。三兄妹是寄人篱下，十岁的的周月东应该是知道这个情况，但不敢反抗。显然是长期被人压榨所导致，他就说嘛，怎么会个个长歪？原来也不全怪原主，原主的出现无非就是压倒骆驼的最后一根稻草罢了。他绷着脸上前，一把抢过孩子，沉声道：“你会不会照顾孩子？人家花钱请你来照顾孩子，你就是这样虐待孩子的吗？”他满脸怒火，刘神本来就因为思念的存在有气，这会听他这话，顿时嘲讽道：“我怎么虐待孩子了？你说话可要讲究证据。”我们农村可不比城里面娇气，家家孩子都是这样养大的。思念冷笑一声：“是吗？那我以后见到你的儿子、孙子，是不是也能这样教训他？”刘婶差点没绷住：“你敢？不是婶子你这么教我的吗？”刘婶气急败坏，但她说不过思念，只能怒道：“我看你就是没见我做你的份儿，拿我撒气呢！”呵呵，月深可只说让我给三个孩子做饭，没说要照顾你。你要是想吃，自己去做。他之前打听过林家的情况。听说林家三次上门想换亲女儿回来，这位亲女儿都死活不愿，估计是过惯了好日子，不愿意回乡下过苦日子。看她这十指不沾阳春水的样子，周月深是疯了才会讨她当媳妇。这会儿不会做饭，那就饿着，看她到时候还能不能这么牙尖嘴利。思念就等着她这句话呢，将瑟瑟发抖的瑶瑶放下，给她擦了擦嘴，道：“瑶瑶在这里乖乖坐着，阿姨这就去给你做好吃的哦。”瑶瑶似乎是能听得懂的。眼巴巴地看着他，脏兮兮的小脸都快没人样了，但那双眼睛却格外的清澈。这还是一个什么都不懂的孩子，怎么就遭受了这样的对待？看得思念心里心酸的不得了。他看了桌上一脸复杂的周月东和周月涵一眼，起身走进了厨房。厨房倒是很简约，烧的是灶火，上面嵌着一口大铁锅，一旁的橱柜上放着杂七杂八的东西，有一些米面、白面，调料也简单。只有盐味精，角落里放着米缸，里面已经快见底了。旁边是一小袋子发芽的土豆和红薯，以及一缸老坛酸菜。除此之外，就没有其他蔬菜了。看到这场景，思念也没忍住，皱紧了眉头。这家子是怎么把一把好牌打得稀巴烂的？他翻找了一番，忽然余光注意到柜子下面放着一个竹篮子，打开一看，里面居然放着半块五花肉和鸡蛋。鸡蛋下面是一小袋子精面粉，这可都是好东西，没理由这样的好东西藏着不给吃的。想着餐桌上那点磕碜的吃食，思念黑了脸。第六章极品。周月深不知道到底有多忙，居然一点也没发现。按道理说，他开猪场肯定是不缺肉吃的，然而三个孩子却瘦得跟猴子一样，难怪这老婆子对自己敌意那么大。在这里照顾两个孩子，他可能捞不少油水。思念深吸了一口气。将肉和鸡蛋白面全倒了出来。收拾碗筷进来的刘婶看到这一幕，尖叫一声：“你干什么？”思念冷笑一声：“当然是做饭了。怎么，你有意见？”刘婶噎住了，心虚的看着砧板上的那块肥肉，只觉得心疼的要滴血了。这肉是今儿早上周月深让人送来的，他都没舍得吃，却没想到被这个女人发现了。这会儿自己要说什么？这个女人等周月深回来告状的话。自己就完蛋了。刘婶不是傻子，这会儿自然是没办法说这是自己的，只能咬牙道：“可真是败家娘们
，刚进门就这么贪心，思念不怒反笑。败家挺好的，毕竟我要是不败家，可能这肉就进了别人家的嘴里了。你说呢？刘婶又惊又怒，不敢多说，丢下碗筷，怒气冲冲的走了。这女人跟之前来的那个不一样，她一点办法都没有。这样下去，对自己绝对没好处。刘婶咬紧牙关。心想着一定要想办法把这女人送走。走出厨房，看到沉默寡言的周月东两兄弟，他眼珠子滴溜溜转了转，指着厨房小声说：“月东、月涵，你们看，这就是你们叔叔给你讨的后妈。他今儿个才进门，就这么嚣张了。说不定过两天就要让你们爸爸把你们三兄妹赶出门，你们可要小心了。”周月东抱着妹妹的手一紧。刘婶知道，周月深虽然不太会照顾孩子，但却极为关照几个孩子的生活。要是孩子提出对思念不满，思念肯定没办法留下来。毕竟周月深找的本来就是给他照顾孩子的，孩子都照顾不好，还留他干嘛？想着思念肯定待不了几天，刘婶心里的郁气消散了不少，转身大摇大摆的离开了。呜、哦、呜，哥哥，小韩不要被赶出门。年纪小一点的小韩被吓到了，反正来这个家后，他们是知道来的女人都是坏人，没有一个对他们好的。这会儿又来了一个。还要赶走他们，他们该怎么办呀？周月东下颚绷紧，一句话没说，但眼神却很深沉。只有不懂事的瑶瑶坐在他怀里，咿呀咿呀的揪着他的衣服，思念压根不知道这两兄弟的想法。这会留神走了，他轻松了不少，将面粉倒入盆中，加水搅拌，湿度差不多之后，开始哼哧哼哧的揉捏面团，揉至光滑，放着发酵之后，思念将肥瘦相间的肉剁成肉末。放盐味精调味，这家里没有什么菜，所以他打算蒸点肉包子吃，正好手中的材料新鲜。面团发酵好之后，又揉了一次，便可以开始包了。外面三个孩子，可却十分安静，一点也不像是别人家孩子吵吵闹的，没有一丝人气。思念想着还有个小豆丁，于是打了两个鸡蛋，加入少许盐和温水，打算放入锅里和包子一起蒸滑蛋给孩子吃。一共包了十几个包子。肉馅才用完，剩下的直接捏成了白面馒头。可惜家里没有糖，不然甜馒头也是特别绵软好吃的。小孩子最爱吃了，思念一大早就过来了，到现在滴水未进，饿得头晕脑胀。好在包子熟得快，很快扑鼻的香味就远远的飘了出来。思念吞了吞口水，看时间差不多了，伸手打开盖子，打开盖子的那一瞬。热气升腾，整个屋子都弥漫着鲜肉包子的香味。上等的精面粉和肥瘦相间的肉做出来的肉包子是最好吃，好香，好香啊！外面的正在做作业的周月涵猛地站了起来，眼睛像是饿极了的狼崽子，紧紧地盯着厨房的方向，垂涎三尺。两个孩子都在发育的年纪，一天就吃那么两顿饭，而且还是清汤白粥的。压根没吃饱，每天都饿着肚子睡觉。刚刚周月涵就闻到了肉香味了，他还以为是自己太想吃肉了造成的幻觉，没想到忽然会这么香，浓郁的香味飘散在整个屋子里，眼睁睁地看着那个长得很漂亮的女人端着一大碗跟成年男人拳头大的包子走了出来，个个还冒着白烟，香气扑鼻。别说他了，性子比较沉稳的周月东也没忍住，频频一过目光。小豆丁瑶瑶更是口水流了下来。哇哇哇的叫！第七章，坏女人。刚出笼的包子，呼呼的，散发着诱人的香味。两个写作业的小家伙都停下了动作。很快，思念的面前就多出来一双灰扑扑的布鞋。他垂眸，一张馋的掉口水的脸出现在他面前，就隔着桌子，痴痴的，呆呆的看着，眼都是直的，却又不敢触碰。周月涵七八岁的年纪，刚上小学一年级。长得却和四五岁的没两样，因为太瘦，显得一双眼睛格外的大。小小年纪，脸颊两边就是斑驳开裂的痕迹，扒拉着桌前的小手脏兮兮的，手指上满是倒刺，触目惊心，一点也不像是住在这样好房子里的人应该有的样子。思念秋水一般的杏眸里涌出几分笑意，他拿起一个大包子，当着他的面吹了吹，看着孩子的视线巴巴的随着自己的动作移动，递到周月涵面前：“吃吧，别怕。”一起吃，思念尽量让自己的声线温柔，毕竟这两个孩子对女人十分排斥。思念话音刚落，周月涵的小脸上毫不掩饰的惊喜，结果就要往嘴里塞。然而下一秒，啪，他手中的包子被人迅速打在了地上。周月东一脸警惕的把弟弟护在身后。
，死死又惊恐地盯着思念。刚刚刘婶走的时候，说过这个女人是来抢爸爸的。上一个女人就是往饭里面下毒，差点害死了弟弟。这个女人肯定也没安好心。思念被惊了一下，周月涵已经被吓傻了，看着那比他手掌还要大的包子掉在了地上。心疼的差点哭出来，哥，他的声音带着哭腔，不能吃。周月东死死的咬着唇道，周月涵抖了一下，不敢吭声了。瑶瑶已经被吓得哇哇大哭了起来，思念是又惊怒又心疼包子，但想到文中对周月东的描写，生性多疑，从不轻易相信任何人，且心思敏感，之前接连被几个女人虐待，已经懂事的他，自然不会觉得自己会对他们好，自己第一次见，对他们好。他肯定起疑，觉得自己不安好心。也罢，这种性子一时之间也是改不掉的。正在周月东以为眼前这个女人要大发雷霆，对他们动手的时候，却见他绕过他们，伸手捡起地上脏了的包子，拍了拍灰尘，就往嘴里咬了一口。周月东的表情一僵，周月涵也是呆住了，眼巴巴地瞅着，猛咽口水，三两口吃了个包子。肚子总算是停止了躁动，思念擦了擦手，才走到沙发上，抱起哇哇大哭的小豆丁，拍着他瘦弱的脊背轻哄：“瑶瑶不哭，后妈给你弄好吃的。”瑶瑶是个很好哄的孩子，加上他对思念有好感，一下就停止了哭声。思念给他擦了擦眼泪，走到了厨房，端出一碗蒸好的蒸蛋走了出来，放到桌上。把孩子放坐在自己腿上，一边吹一边喂孩子吃蒸蛋。蒸好的鸡蛋香喷喷的，没有一丝腥味，十分滑嫩，入口即化。一尝到好吃的，瑶瑶顿时大口大口吃了起来，一点也不像是被刘婶喂的时候那样强塞。看到这一幕的周月东和周月涵都呆住了。那个女人居然给瑶瑶蒸鸡蛋吃。平日家里有不少好东西，但是刘婶做了会把最好的吃掉或者带回去，然后他们都是吃剩下的。爸爸很忙，每天都起早贪黑。他不想给爸添麻烦，也不敢多说，生怕遭到报复。可这个女人才来，就给瑶瑶吃好吃的。不，不对，她肯定是装的。一年前，爸爸带来的那个女人也是这样，才来的时候还摸着她的头说她好可爱。可后来，她为了周家的家产，居然在饭里面下毒，差点毒死他们三兄妹。之后就被爸爸赶走了。刘婶来的时候，也对他们很好。每顿饭都做得很好吃。后来爸爸忙碌之后，他就开始敷衍起来，做的菜变得难吃又少。他和弟弟每天都吃不饱。他还看见刘婶每天都把爸爸放到家里的肉偷偷带回去，但他不敢说，因为没有刘婶，妹妹就没人照顾了。周月东一直隐忍着，想着等自己长大了，再大一点就能照顾好妹妹了。可爸爸的新妻子又找上了门，这对他来说。无疑是晴天霹雳。即便是现在这个女人看起来很好的样子，她也没办法放松警惕。而一旁的周月涵却看着碗里的蒸蛋，使劲的咽口水，又是肉包子，又是鸡蛋，都要被馋死了。思念一脸平静的喂完瑶瑶，等两人都站得僵硬了，双腿麻了，才道：“包子不小心蒸多了，要吃就吃，不吃就算了，别在这里站着。这些孩子太敏感，你忽然对他太好。”他反倒是觉得你别有用心。果然，一听他说这话，周月东紧绷的身体明显一松。周月涵立即上前抓了个包子，就往嘴里塞，这么香，就算是里面放了毒药，他也要吃，死也要做一个饱死鬼。思念收回目光，他还是比较喜欢瑶瑶，可能是年纪小，什么都不懂，好接触。看孩子还想吃，他又掐了一点包子喂他，倒是不敢让他吃太多，毕竟刚刚刘婶才喂过。吃多了，消化不良就不好了。等怀里的孩子吃饱喝足，他才开始慢慢吃了起来。思念做的包子，那都是真材实料，他一个下肚，彻底饱了，也没多吃。怀里的孩子一身馊味，实在是影响胃口，也不知道多久没洗澡了。思念忍受不了这么脏，于是也没管周月东和狼吞虎咽的周月涵，起身进了厨房烧热水给瑶瑶洗澡。乖瑶瑶，后妈要给你洗澡，好不好？思念在周月东直直的目光中。抱着瑶瑶上楼洗澡，瑶瑶什么都不懂，她说什么就咿呀咿呀的笑。思念好笑的捏了捏她的小鼻子，又见孩子屋子翻出两件孩子的衣服，不过有些小了，孩子长得快，衣服几个月就穿不了了。周月深这样的人，恐怕也是察觉不到这样的细节的。往盆里倒了热水，看温度差不多，思念将小家伙脏兮兮的衣服扒了个干净。当看到衣服上密密麻麻的虱子的时候，思念瞬间放弃了清洗这件衣服的想法，整个人浑身都痒了起来，头皮发麻。小丫头似乎是有些怕水
，放下去就挣扎了起来。思念急忙剥了颗奶糖往他嘴里一塞，小丫头顿时不动了，眯着小眼睛咂巴着嘴里的糖果，像是从没吃过这么好吃的东西。瑶瑶乖，洗澡早有糖吃哦。将脏衣服丢到一旁的垃圾桶，思念翻出自己的沐浴乳，给孩子认真擦洗起来。他是没给孩子洗过澡。但是他给自家猫洗过澡啊，大同小异吧。自家猫还没小丫头乖呢，洗第一遍水的时候，泡沫都打不起来，实在是太脏了。好在他烧的热水多，加上天也不冷，孩子泡着泡着，似乎也感觉舒服了起来，乖乖的让伸手伸手，让低头低头，时不时还发出咯咯咯的笑声。门口，周月东站在外面，听到里面传来妹妹的笑声，他紧绷的面容才松了下来。这个女人应该不会这么快就对他们下手。之前那个女人也是过了一个月才对他们出手的，所以她还有时间。这段时间，她一定要想办法解决这个女人，绝对不能再让弟弟妹妹遭受他们的迫害。周月东捏紧拳头，脸上是不符合他年纪的阴质气息。下楼吃了一个包子的周月涵已经不敢吃了，但他偷偷藏了一个，看周月东下来了，悄悄地递给他：“哥哥，你吃，我不吃。”周月东低头看了一眼香喷喷的肉包子，不自觉地吞咽了口口水。才摸了摸弟弟的头，周月涵小心翼翼地看他，哥，你是不是生我气了？我吃了坏女人做的包子。周月涵当初就是因为贪吃才中毒的，他当时吐血把周月东都吓懵了。周月涵也是有了阴影，可是他真的好想吃啊！这个大包子又软又香，是他吃过最好吃的包子。入嘴的那一刻，他差点飙泪。哥哥肯定很讨厌自己，一点定力都没有，随随便便就被坏女人做吃的收买。他保证道。哥，你放心，就算是我吃了他的包子，我也不会认他当妈的。以后我再也不吃他的东西了，我再吃我就是小狗。第八章，想赶走他。星号星号，刘婶回到家，女儿刘桂芳看到她篮子里没东西，当即就皱眉：“妈，肉呢？你不是说今天会有肉？”刘婶想到这件事就来气，戳着她的脑门骂：“肉肉肉，一天就想着吃肉，还不是你没用。”要是你能让周月笙看上我，至于每天起早贪黑的去照顾几个小孤寡吗？现在人家媳妇找上门，我看你怎么办？看着女儿日渐肥胖的身体、粗糙的皮肤、土里土气的装扮，再想想周月笙讨的那个白的发光的城里媳妇，刘婶恨铁不成钢。她的女儿都二十四了，刘婶就这么个女儿，从小也是惯着，导致刘桂芳心比天高，总以为自己能嫁城里面去。好不容易说了个亲，结果没两个月。丈夫就死了，夫家觉得他八字不好，克夫就把人又赶回来了。二婚本就不吃香，加上女儿年纪大了，村里的他瞧不上，城里的人又瞧不上他，一来二去都快二十五了，还没结婚。前年周月深娶了个老婆，结果没多久就离婚了。于是刘婶就打起了周月深的主意，每天主动去帮忙，一来二去也就熟了。他提出可以帮忙照顾孩子，正巧周月深工作忙。也就答应了。本想着就这样找机会把女儿送过去的，想着一来二去应该也就看上眼了。可女儿去帮过好几次忙，周月深都没带多看一眼的。这会儿人家又娶了新老婆，听到他妈提起周月深，刘桂芳脸上闪过几分羞红。她原本也是不太瞧得上周月深的，这年头的个体户当然比不上公务员吃香。她的目标一直都是城里面去。之前他妈让她去周家，她还挺不乐意的。可看到周月深之后。他就改变主意了。听到他说这话，顿时急了。等等，妈，你说什么？什么媳妇儿？还不是林家那个女儿？之前听说对方是个知识分子，周月深还给了他三千的彩礼。不，不是说那女的不是亲生的，不愿意还了吗？他是不是亲生的？但人家亲生的女儿回来了呀，代替林思思找上门了。刘桂芳顿时急了。什么？怎么这样？那我怎么办？哼，能怎么办？把他赶走呗。别说我这里，就是那几个小孤寡也不会让他那么好受的。放心，刘婶想着在思念那个遭了罪，心里还记恨，就想着明儿个开始自己就不去了，到时候看他怎么照顾这三个孩子。等周月深没法子来找自己，他在变本加厉的告状说思念容不下他。想到这里，刘婶就美滋滋了起来。他自己都没有孙子孙女，还得帮别人照顾，要不是为了女儿，还有他家那些油水。怎么可能愿意给人当保姆？这会儿扬着下巴，就不信周月深不主动上门道歉。这样想着，心里瞬间就舒坦了。而此时，城里思家，思家一家子正围坐在桌前吃饭，思母唉声叹气，也不知道念念怎么样了，在乡下习不习惯。思父脸上也闪过一抹亏欠，当时看亲女儿可怜。
不知怎么就上头了，冒出了让思念踢价的想法。自己精精心心教养了十几年的女儿，就这么便宜了庄稼汉，他心里也不好受。爸妈，要不然我还是去劝劝念念，不要置气，让他回来吧。我养父母那边，我会继续劝他们把钱还给人家的。再不济，我努力赚钱，怎么也要将这笔彩礼还回去。我不读书了，我去打工赚钱，我不会让你们为难的。林思思坐在一旁，眼睛里眼泪打转，愧疚地说：“一听他不读书了，两人顿时急了。那怎么能行呢？你可是我们思家的女儿，怎么能去打工？本来就是乡下来的，两人就一直担心富家那边瞧不上。但听说他还上学，心里也算是松了口气。毕竟知识分子在这个年代也算是相金的。如果他的学习和思念一样优秀。”不怕富家那边的人瞧不上他，要是这会儿去打工，人家会怎么想？而且那可是三千块，不是三百块。现在普通人一个月也就三四十块钱一个月而已，他什么时候才能挣那么多钱？也不知道那男人是干什么的，居然拿得出这么多彩礼钱。如果少一点，几百这样，可能他们还会勉强拿得出去。可几千块，那不是一个小数目。也不想当这个冤大头，替林家还钱。算了算了，这件事就这样吧。日后多照顾一点就是了。一边不想让女儿辍学打工，一边也不想出这个钱，那就只能让思念受委屈了。不管是什么感情，一旦涉及利益，那一瞬都会变得一文不值。林思思松了口气，她怎么可能会为了思念去打工？她抢了自己十几年的好日子，她都还没回报回去呢。这只是开始而已。林思思算准了，这家子不可能会拿出三千块替思念解难。又不可能让自己去打工，所以才故意这样说的，为的就是让他们彻底放弃思念。思念，上辈子被你抢夺了人生，我半生凄苦，这辈子风水轮流转，不要怪我，要怪就怪你父母抱错了人，害我苦了一辈子。星浩，思念打了个喷嚏，给瑶瑶擦干头上的几根呆毛，给她穿上衣服，小家伙洗干净，果然更漂亮了，虽然皮肤有些开裂。但小孩子恢复得快，他拿出自己的雪花膏给孩子抹了抹，小皮肤一下滋润得不得了。孩子玩了一会就累了，闭眼就睡了过去。小脑袋埋在他的脖颈处，头发丝十分柔软，小孩子奶乎乎的触感就是舒服，都让人舍不得松手了。加上瑶瑶很瘦，抱着一点重量都没有，倒也不累。等他睡熟，思念才将人放到了床上。床上已经换上了他粉色的碎花真丝被褥，清凉舒服。夏天睡觉十分舒服，只是因为男人的床是木床，下面垫子都没有，有些硬邦邦的。不过农村也正常，思念没那么矫情，硬床软床都能睡。他用皮筋扎起一头厚重的黑丝，上辈子自己上班熬夜，深受秃头困扰，头上没有几根发。第九章供销社，这辈子居然满头黑丝，发质又黑又亮，也不知道怎么养的。思念爱的不得了。时不时摸上两把，感受一下头发丝的真实触感。除此之外，这原主那五官长得是明艳大气，很典型的浓艳美女，不用化妆，眉眼也十分漂亮。不仅是头发丝多，眉毛和睫毛也是浓密纤长，叫人嫉妒。更别说她才十八岁就身材丰盈，皮肤如同牛奶一般滑嫩，将近一百六十七的身高。却并不骨干，而是一种丰腴圆润的美感。这种女人基本都是绵绵软软的肌肤，完完全全的展男长相。当然，展不展男她也不清楚，反正自己是已经沦陷了，恨不得自攻自足。惊讶的是，这五官和自己上辈子有七分相似。然而，经历过早八的人是没有这样的灵气的。原主是真真正正的年代大美人，对着镜子自我迷恋了一番，思念这才走下楼。桌上的包子也没怎么少。已经冷了，周月东正拿着扫把在扫地，周月涵拿着抹布擦着沙发桌子，擦桌子的时候眼睛就一直盯着包子，心不在焉。他刚刚还想着下来收拾一下，第一天来人家总要勤快一点。当然，第二是因为思念有轻微洁癖，受不了太脏。没想到这两个孩子这么勤快，简直是给自己节省了很多麻烦。看到他下楼，两个人都低下头，一句话也没说，扫地的声音更轻了。生怕他会看不顺眼似的，思念到眼珠子转了转，道：“顺便帮我把房间也扫一下，我出去一会。包包子的肉还剩下一半，还能够一顿饭。这家里没有菜，没有菜怎么能行呢？小孩子正是成长的年纪，不仅是蛋白，各种维生素也是急需的。有这么好的条件，起码不缺肉吃这件事，就已经打败了这个年代百分之九十九九的人了。红烧肘子、酱肘子、糖醋里脊、红烧肉。”炖猪蹄、猪下水。
铜骨汤，哪样不是绝世美味？然而巧妇难为无米之炊，没有调味料，他也做不出来。走出门，看到那条大藏獒趴着，思念走远了一些。这狗脖子上拴着这么粗的链子，这是多大的吨位啊！他是喜欢可爱的动物，但这么凶猛的，还是很害怕。黄毛藏獒只是掀了掀眼皮子。看了一眼，又是这个看起来没什么杀伤力的女人，转了个身子，又继续睡了过去。思念，这样的狗真的能看家护院？谁说小偷就不能娇滴滴的了？看到狗不理自己，思念也胆大了，伸直了腰，大摇大摆的走了出去。然而思念没发现，在房屋内，周月东一直用余光打量着他，明显看到他看到狗的时候的反应。他垂下眸，眼底闪过什么东西，得到了结论：他怕狗。人一走。周月东就赶忙大步跑上二楼，听到妹妹没有了声音之后，他一直很担心。一推开门，周月东就看呆了。半天的功夫，原本爸爸那阴森森的房间，床上套着粉色高级的漂亮被褥，桌上摆满了各种精致的瓶瓶罐罐，还有书籍。窗户上还挂着几件颜色鲜艳的裙子，微风吹过，一股淡淡的清香涌入鼻腔。他差点都不认识这个房间了，小心翼翼地走到床边。看着熟睡的妹妹，她伸出满是老茧的手，落到妹妹的鼻尖，感觉到她的呼吸，这才重重的松了口气。这会儿才发现，妹妹被洗得干净，脸上的脏污全没了，一张小脸嫩乎乎的，不知道擦了什么，特别的香，连头发丝都不打结了，一股清爽的气息扑面而来。周月东跪坐在床边，看着妹妹安静的睡颜，干干净净的模样，有些失神。星浩，思念来到了供销社，这会儿是下午。好东西已经被人抢光了。为了抢到新鲜的菜，大家都是天不亮就来排队了。他去的时候，什么都剩的不多，但好在调味料这些东西还是能买到的。思念买了两包酱油、醋、白酒，又买了一些八角、桂皮、花椒等等，花了五毛钱就买了一大把蔬菜和葱蒜。这个年代的物价真是便宜的，让他头发发麻。肉什么的他都没打算买，倒是又买了一些富强粉和鸡蛋。花了两块钱，整体下来花不到五块钱。上辈子自己去买一瓶酱油也不止五块钱了。思念心里美滋滋的，然而很快他就笑不出来了。这年代的糖是真贵，之前他给瑶瑶吃的大白兔居然要五块一斤。本来是看孩子喜欢吃，想着多买一点的，可他身上除了家里人给的十张大团结，就只有原身自己二十块的零花钱了。那些糖果都是家里人买给他，偶尔打打牙祭的。也不多，以前糖果给他，他都不带瞧一眼的。结果一招回到解放前，吃不起了。虽然这样想着，但思念也是咬牙买了小半包。相比较，白糖要便宜不少。思念又称了三块钱的白糖，打算做糖醋排骨。排骨他肯定是不买的，只能找便宜老公要了。他是开猪场的，要一点排骨应该不过分吧？想到软烂香甜的糖醋排骨。思念嘴里不争气的涌出口水，他上辈子就是个吃货，平时闲来无事就宅在家里研究各种美食。不过因为要上班的原因，也没那么多时间。现在回来了，倒是好，大把的时间给自己做吃的。说实话，对周家思念是十分满意的。这可是八十年代，人家就住着二层小楼房了。要知道，他九十八年出生的人。小时候住的还是青砖瓦房呢，条件都比不上人家八零年代的。现在也没什么不满足的。在他的时代，他二十五岁，家里人就催婚，相亲相了好几个，要么是让他辞职在家照顾全家的，要么是要三年生两娃的，搞得思念都快有阴影了。然而来到落后的八零年代，由男人自带孩子，不要求他生孩子，只需要对孩子好就行。这年头竟还有这样的好事，思念没了被催婚催育的烦恼。现在对新生的生活充满向往，他心满意足地提着大包小包回了周家时候，已经是下午五点了。第十章，靠男人靠不住。夕阳的余晖下，村庄里升起阵阵炊烟，四处一阵寂静。思念走进了屋子，扫了两个家伙一眼。周月东还在认真地看书，但周月涵明显坐不住了，一副昏昏欲睡的表情。看他回来了，才猛地坐直了身子。装作一副很认真学习的模样，实则眼珠子拼命地往他手上提着的东西瞅。看到那大包糖果的时候，他眼都直了。思念将大白兔奶糖和饼干放到桌上，其他的蔬菜放进了厨房中。周月涵揉了揉眼睛：“大哥，你快看，他买了好多饼干，还有糖。”周月东瞥了一眼，就收回了目光。那也不是给你买的。
有什么好看的。以前养父也会给之前的养母钱，让他给他们买吃的，但是养母都是买回来自己躲着吃，才不会多看他们一眼。周月涵狠狠吞了口口水，讪讪道：“说的也是。”思念正在厨房整理买来的材料，将各种调料摆放整齐，又将买的米面分别倒进缸内。这才准备晚饭，一边放水煮饭，一边想着自己之后要做点什么。毕竟现在自己手上就一百块钱了，今儿个这一趟就花了他十来块。虽然说自己和周月笙结婚，但现在还没扯证，对方也不知道怎么想的。他也是不喜欢跟别人开口要钱花的人，所以自己就只能想办法弄点钱才是。总不能到时候自己去考大学，还要花男人的钱吧？周月笙家看似住着大房子。但看几个孩子瘦得跟干猴子似的，他一时之间也不确定这家人现在是不是外强中干。反正不管怎么样，靠男人是靠不住的，还是得靠自己。思念翻出早上剩下的半块肉，洗干净吊水，用线勒紧，随即下葱姜蒜料酒八角等调味，腌制半小时入味。等米饭煮好后，加大火烧油，加姜片煎炸出香，然后放水放肉下锅，加入调料，开始小火慢慢炖煮，炖到水干粘稠为止。一块肉也变得红蹭发亮，锅里的汁水冒着浓郁的肉香，一阵阵的香味丝丝缕缕的上升，转身间整个厨房都缭绕着这霸道的香味。本来这个时间，周月东和周月涵应该睡了的，但是闻到香味，周月涵压根一不动脚，眼珠子死死地盯着厨房。他们平时一天只吃两顿饭，早饭和晚饭。刘婶每天很早就要回去了。赶着回家给家里人做饭，所以他们最后一顿饭通常都是在下午四点半左右吃，之后就一直不进食，晚上就算是饿着也要忍着。他今天多吃了一个肉包子，其实没那么饿的，可厨房传来的软糯肉香叫他猛吞口水，根本就一不动脚，压根就忘了自己说绝对不会再吃这个后妈的饭的话了。下午有肉包子吃，他就已经很惊讶了，现在晚上居然还有肉和大米饭的香味。看着思念端着热腾腾的红烧肉走出来，周月涵看呆了眼，简直不相信自己的眼睛。大米饭、红烧肉、番茄炒鸡蛋，今天是什么节日？不对，就算是过年，他们也顶多是尝尝肉腥而已。因为越是过节的日子，爸爸就越忙，都是刘婶随便给他们弄点吃的。虽然家里有大米，但是吃的比较多的还是包谷饭，泡着酸汤，他能吃两碗。就算是有米饭吃，那也是煮成米粥的。实打实的大米饭很少，之前吃的肉也是炸得很干，一点也不像是他端出来那油光红亮的红烧肉。周月涵走不动脚了，抬头看了思念一眼，又回头看向同样呆滞的大哥。周月东是绝对不会相信有女人会给他们做肉吃的，从他懂事起，母亲就对他非打即骂，从不管他死活，只有那个男人来的时候，母亲才会对他态度好上两分，但一旦没能留下那个男人。他就会发疯一样的打他，好几次他都差点被打死了。后来那个女人死了，自己就被爸爸带来了这里。那些女人通常都是一个嘴脸，一开始为了讨好爸爸，对他笑脸盈盈，爸爸一走，立即就变了张脸。不管是谁都一样。想到这个女人或许也是用这样的方法迷惑他们，最后赶走他们，甚至杀害他们，周月东的眼里就涌出一股子怨恨之意。思念抬头扫了两人一眼，对上了周月东的双眼。心里一咯噔，好强的恶意，他心底蓦地一寒，一瞬间鸡皮疙瘩都冒出来了。不亏是未来心机最深的大佬之一，小小年纪居然就有这样的气场了。小说里其实对配角的剧情写的并不详细，他也只是知道了这些人后续的结果罢了，知道了原主虐待过他，所以他才会那么恨原主。可现在自己压根没动手，这孩子就已经对他满是恶意了，像是一头警惕的幼狼，暗中观察着。就等着他毫无防备的那天，一口咬断他的脖子。思念有些无力，性格已经定了的人不是那么容易改变的。但不管怎么样，他都要努力改变一下他们的命运。毕竟这几个孩子牵连了自己的未来命运。现在不对他们好一点，就算是自己日后离开了周月深，也不一定不会被这几个孩子报复。呆站着干什么？吃饭。思念不太客气地丢了一句，随即饶过两人，上楼去叫还在睡觉瑶瑶。瑶瑶睡得舒服。小脸通红通红的，可爱的不得了，被他摇醒也不哭，咿呀咿呀的笑了起来，伸手去摸他的脸。人类幼崽，简直是太可爱了。瑶瑶，吃饭饭了，吃饱了，咱们再睡好不好？哄的小丫头下了楼，看了一眼天色，已经彻底黑了。她忍不住问：“你们爸爸什么时候回来？”两个小家伙对视一眼，最后是周月东开的口。
爸爸忙完才会回来。周月笙回来很晚，有时候是大半夜，有时候直接不回来。思念皱了皱眉，他还想着男人晚上回来的话，一起吃个饭，所以多做了一些。现在看来，周月笙应该是很少在家吃饭的。给瑶瑶泡了一碗米饭，一边喂她，一边往嘴里扒了一口米饭。米饭醇香的味道一入口。香的思念差点把舌头都吞下去。第十一章被看光，这年代的大米软糯香甜，简直太绝了。看他吃了，周月涵也撒开了自家哥哥的手，脚步飞快地跑了过去，一双脏兮兮的小手趴在桌上，眼珠子都差点粘在了那红烧肉上，贪婪地看着。周月东眼底闪过一抹恼怒，可以清楚，弟弟是个吃货，一点好吃的他就控制不住自己了，更别说。这还是香喷喷的红烧肉，饿了就去洗手吃饭。思念瞥了这没定力的小家伙一眼，又好笑又觉得可怜，一边喂着怀里的瑶瑶，一边提醒瑶瑶。看到哥哥也很开心，咿呀咿呀的伸出嫩乎乎的小手，好像是要他一起吃。周月涵眼睛一下就红了，哽咽着问思念：“我我真的可以吃吗？”思念点头：“当然可以，这是你们爸爸给你们带回来的肉。”你们不吃谁吃？周月涵立即风一般的跑进了厨房，给自己舀了一大碗米饭，还不忘给自己大哥端一碗，风风火火的又跑了回去，近乎哀求的看着周月东大哥，你也吃。周月东捏着拳心，犹豫了许久才走下楼，安静的坐到了旁边。周月涵夹了块肉放嘴里，差点被香哭了，肉被炖得酥烂，入口即化，他像是饿惨了。拼命地往嘴里扒饭，一边吃一边擦眼泪，思念一时之间心里也有些不适起来。他知道这两兄弟怕自己，三两下吃完自己的饭，就抱着瑶瑶起身。大晚上的他都不喜欢吃太多，而且红烧肉略显油腻，所以他不过是尝尝味道。这会儿一起身，吓得周月涵手中的筷子都差点丢出去了，嘴里还包着米饭，怯生生的不敢看他。思念深吸一口气，道：“天气热。”吃完了记得洗碗，我今晚上带瑶瑶睡。对了，今天的包子还有不少，明天早上我可能起不来。你们早上要是饿了，自己蒸热吃。说罢，他转身上了楼。他一走，两人顿时松了口气。星浩没有了夜生活的八零年代，夜晚安静的可怕。不过晚上七点，家家户户就开始熄灯睡觉了。放二十几年后，这绝对是自律的标杆。然而思念却睡不着，小豆丁也是白天睡多了。这会儿趴在床上玩着他的小熊抱枕，小豆丁从没见过这样的东西，一个人也玩得不亦乐乎。不过小孩子嗜睡，没多久就抱着抱枕睡着了。思念给他拉被子盖上，坐到了桌前看书。这年代的知识和后世差距还是比较大的，但他原本就是名校毕业生，倒也不是多难。主要是刚吃了饭就睡觉不好，所以看看书打发打发时间。看了不知道多久，思念打了个哈欠。起身翻出自己的睡衣，准备睡觉。原主的睡衣还是真丝的，冰凉的质地，摸着十分舒服。难怪他死活也不想离开。现在看来也不是没原因的。刚脱下衣服，门忽然被人打开，思念惊呼一声，赶忙捂住身体。来人快速退了出去，门被猛地拉上，低沉的嗓音从外传来：“抱歉。”一股淡淡的酒味在空气中徘徊。周月深喝酒了，思念面红耳赤。上辈子连男人小手都没拉过的他，这才穿书第二天就被人看光了。虽然猜测对方应该不是故意的，但他心里还是有些不适。不慌不慌，不就是被看了一下吗？又不是会死人。思念拍了拍发烫的脸，赶忙穿好衣服。好在这年代的睡裙还是挺保守的，除了短袖之外，裙子很长到脚裸。正好他也有些事想同对方说，于是鼓起勇气拉开了门。门外站着高大修长的男人身影。他的侧颜沉静，身形挺拔，似乎是听到他开门的动静，头微微别过来一些，那讳莫如深的眼神敏锐而冷厉，充满深沉感。思念一瞬间就被定在了当场，有些喘不过气。这个男人果然跟小说中写的一样，十分可怕，难以接触。抱歉，刚刚喝了一点酒，忘了房间给你这事。周月深转过身，站直身子，手中的烟被他掐灭，凌厉的五官在灯光下忽明忽暗，身形高大。在思念面前，像是一座山。他的脸上带着几分歉意。今天忙碌了一天，晚上被拉着喝了酒才回来，脑子有些昏沉，下意识就推开房门进去。结果一眼就瞧见了站在房间中心的那一抹雪白。惊吓之余，周月深的酒也彻底清醒了过来，才想起今儿个思念找上了门这件事，冒犯了人家女孩子。
他也有些歉意，思念想到刚刚的场面，恨不得用脚趾扣个洞钻进去，硬着头皮说：“没，没关系，怎么这么晚还没睡？不适应。”周月深喝了酒，身上的酒气有些重，但却并不难闻，更没有那种男人身上的汗臭气息。思念道：“没有，只是看了一会儿书，没想到你会回来。你饿了吗？要不要给你弄点吃的？”周月深多看了他一眼，昏暗的灯光下。少女亭亭玉立地站在身前，一头黑丝柔软的披三肩头，五官明媚大气，皮肤细腻白皙，连一丝毛孔都看不见。身上穿的是她这种不懂，但也能看得出是上好布料的裙子。裙子上面有着简单却又好看的花纹图案。虽然穿着的是睡衣，但她仪态极好，十指纤纤，不食人间烟火气息。这么漂亮的女孩子。会愿意嫁给他。周月深不是那种不知道自己几斤几两的人。虽然他这几年开场赚了钱，但自己捡了姐姐的三个孩子养着，自己年纪也不小了，三十岁，不打算生孩子之后能有几个女人会接受他。不必，我已经吃过了。周月深微微颔首，言简意赅。好吧，思念哑然，可能是年纪相差将十多岁，他还真有些找不到话题。周月深似乎看出他的窘迫，主动道。虽然不知道你是因为什么原因主动过来的，但是我给你一个星期的时间，这个星期之内，如果你后悔，可以随时离开。一个星期后，我们再去领证。你放心，这段时间我不会碰你。周月深的声音很清淡，话中带着几分安抚，似乎是担心他因为今晚上的意外而害怕。我回来的时间不多，如果你介意，我这个星期都不会回来。第十二章一百九十的男人，他们猪场那边也有休息的地方。用来守夜，要不是因为担心几个孩子，周月深根本不必回来一趟。这也不用这样吧？我我没关系的，这么大的房子又不是不够住。思念有些尴尬的开口，他还想着要多了解一下这个人怎样。要是他不回来的话，自己怎么了解？而且这是他家，怎么就因为自己一个外人而搬出去呢？他又不是这个年代的人，被看光了就非得要人家负责的。周月深若有所思的点头，这件事。在你星号，可能是晚上睡得太早的原因，思念一大早就醒来了。他听到了门外的动静，起身打开灯，看见天还没亮，周月东和周月涵就摸着黑去上课了。这个村子并不小，在一个山窝窝里面，村子叫做幸福村，一共分为三个队，而他这里就是最高处的三队。村子里没有学校，唯一的学校是在八公里远的中心小学。周围几个村子的学生都在那里上学，光是过去就要花费一两个小时的脚程，所以孩子一般都起来的很早。这会儿也不过五点的时间，思念看了一会，也没了睡意，出了房间。这个房子很大，但是却很空旷，灯光昏暗，早上凉飕飕的，一点温馨气息都没有。他走过周月东和周月涵的房间，因为周家的房间多，所以两个人都有自己单独的房间的，有时候会分别换着带妹妹睡觉。周月东的房间门关着，周月涵的却打开着，里面只放了一张小小的木床，目测应该不超过一米五。这么小的床，周月深跟他们睡会不会太挤了？毕竟昨儿个他目测那男人起码也快一百九十了。对于自己霸占了人家主卧这件事，思念还有些不大好意思，想着家里还有这么多房间，实在不行。自己换个客房将就一下。然而，当他刚想去看看客房的时候，客房的门忽然被人从里拉开，两人四目相视，皆是一阵。思念被吓了一跳：“你，你怎么在这里？”他还以为周月深和周月东一起睡。走过周月东房间的时候，还放慢了脚步。没想到他会睡在客房。客房昨儿个他来看过了，连床都没有，就地上垫着凉席。估计是偶尔有周月深的工人会来这里借宿。周月深目光扫过他软白的小脸。侯杰滚了滚，声音带着宿醉的嘶哑。昨晚上回来太晚，怕打扰小东他们睡觉，所以就来客房将就一晚。你怎么这么早？这会儿的时间不过五点，外面的天还黑漆漆的。思念听到这话，更不好意思了。我睡差不多就起来了，不好意思让你睡在这里。无事，睡哪里都一样。周月深看他脸上闪过的亏欠，并不似作假，收回了目光，道：“我还要去猪场，你可以多休息一会。”思念忙道。厨房应该还有我昨天蒸的包子，你可以当早餐。周月深其实一大早就闻到味道了，本来还有些疑惑，怎么一大早家里会有这样的香味？听他这样说才明白。他走到厨房，打开盖子，果然还有几个热腾腾的包子，肉香扑鼻。周月深略微挑眉，是他小瞧了他
，竟还会做饭。本以为她应当是那十指不沾阳春水的小姐，思念听到大门关闭的声音，还听见楼下传来几声狗叫，她赶忙从二楼看下去，瞧见楼下站着的高大身影。那只对自己爱搭不理的藏獒，这会儿跟舔狗似的，在男人跟前尾巴摇得飞起。周月深伸手拍了拍他的脑袋，他立即乖巧地趴在了地上。思念看得惊奇，这狗居然这么听话，似乎是他的目光太强烈。楼下的男人忽然抬头朝着窗户看来，思念躲闪不及，一下撞进男人那深邃的黑眸中，他心脏砰的狂跳，赶忙收回了目光，脸颊烫得惊人。自己这是干嘛？不就是看一眼吗？这么心虚干什么？等下周月深说不定觉得自己有古怪了。思念懊恼地拍了拍自己的脑袋。等他鼓起勇气再看过去的时候，周月深已经走远了，黑影消失在了昏暗的天际。思念当然是睡不着了，起床开始打扫卫生，将地上拖得干干净净，沙发也擦得锃亮。主要是他这个人有点洁癖，既然自己都要住的，那就打扫最好。不过这个房子实在太大了。他也就只能打扫自己的房间和客厅。等结束，思念去厨房炖了粥。上楼的时候，瑶瑶已经醒来了，正抱着他的抱枕咿咿呀呀的啃，啃的整个抱枕都是口水。看到他才松开抱枕，立即张开嫩乎乎的小手要抱抱。都快两岁的小家伙了，还不会说话，这就只有两种情况：一是发育太过迟缓，二是没人叫。思念有心教他说话，所以说话的时候语速都会放慢。小豆丁虽然有些不懂。但很认真地听着，哥哥呀呀呀，爸爸咦咦咦，妈妈妈妈，思念惊喜地看着小家伙，瑶瑶再来一句，妈妈，哥哥哥，小家伙被逗笑了，怎么也没说出第二句妈妈，看来并不是发育迟缓，只是没人叫他而已。思念也不着急，反正周家几个孩子都很聪明，不担心他学不会。这会儿的功夫，外面的天也亮了，思念百无聊赖地打开电视。这会儿正在播报早间新闻，阳光从大门口照射进来，给空旷的房子增添了几分暖意。清新的空气是他在三十年后从未呼吸到的，每一口呼吸都叫人心旷神怡。思念将昨晚上的饭热了一下，用红烧肉的肉汁浇在上面，泡着大米饭，满口醇香。他还教瑶瑶自己用勺子吃饭，瑶瑶果然聪明，没一会儿就学会了。也不知道周月深家的狗吃什么。思念也不会做狗饭，又怕他饿了发狂，于是就泡了点饭端了出去。狗窝旁边放着一个铁腕，里面全是狗毛。思念太害怕那站起来都快有自己高的狗了，站老远用树枝把狗碗扒拉过来，给它清洗干净，才把热腾腾的大米饭倒进去。第十三章，刘大婶的算计。闻到了饭香味，那只黄色的藏獒总算是睁开了眼睛，站了起来，把视线落到了思念身上。思念将狗碗放在了地上。推到了狗前面，那藏獒立即埋头大口吃了起来。思念松了口气，刚要进屋，就听到门口响起声音：“好香啊，奶奶！瑶瑶家今天吃肉了，我要去找瑶瑶玩。”思念歪头看过去，就瞧见一个中年女人牵着一个吹着鼻涕泡的小家伙走过来。那中年女人也好奇地朝着这边看过来。刘婶平时可不会这么勤快，来这么早做饭，这不看不知道。一看吓一跳，就见周家门口站着个长得跟天仙似的女人。你，你是谁呀、啊？张翠兰惊呼问。思念礼貌地打声招呼：“你好，婶婶，我是林家的女儿，之前和周先生说亲的，昨儿个刚过来。林，林家的女儿，林思思，就是你呀。”对方愣了一下，有些难以置信。之前不是听说林家女儿不愿意嫁过来？我不是林思思，我叫思念。林思思是养女。小时候和我抱错了哦，对我好像是听说了这件事，说什么不是亲女儿，好像还是城里有钱人家的女儿，对吧？思念点了点头，没错，我们身份换回来了，所以订的婚自然由我来嫁。周围的人闻声也纷纷靠了过来，听到这话，上上下下的打量着他。我就说嘛，你一看就不像是乡下丫头。是啊，长得跟电视里的大明星似的。张婶子看他礼貌懂事，对他的印象好了不少，说道。倒也委屈你了。那林思思原本都听说答应了，知道自己不是亲生的之后，翻脸比翻书还快，立马就反悔了。他家就在旁边，所以对这件事还是比较清楚的。本以为这个婚事已经黄了，没想到居然换亲女儿嫁过来了。不过这个亲女儿长得实在好看，跟仙女似的，不委屈婶婶。我觉得周家挺好的。仙女姐姐，你家好香啊！一旁的小男孩甜滋滋的叫了一声，虽然看起来脏兮兮的。但是小家伙圆滚滚的，四五岁的样子
，实在可爱。思念立即从兜里抓几颗糖递给他，真懂事，来姐姐家吃饭呀。这，这怎么能行呢？这么好的糖，给他太浪费了。张婶连忙拒绝道：“那糖可是大白兔奶糖，十几块一斤呢。”思念看着眼巴巴的小胖子，无奈笑道：“再贵也是给孩子吃的，我初来乍到，还需要婶子多多关照呢。”几颗糖不成敬意，他把糖塞进了小胖子的兜里。小胖子赶忙拨开糖纸，就往嘴里塞，气得张婶一巴掌打过去：“臭小子，还不快谢谢你姨妈！谢谢姨妈！”乖思念揉了揉小胖子的脑袋，周围的人见他这么大方，也是纷纷对视一眼，小声嘀咕：“这城里来的就是不一样啊，糖都是吃最贵的，可不是吗？这样的千金小姐真的能在咱们村里生活下去吗？谁知道呢？大家都知道周家的情况。”这会儿又看思念着大方的样子，不免唏嘘不已。刘家的还没来给孩子做饭，张婶教训了孙子一句，这才问道：“刚刚大老远就闻到了你家屋子里有肉香味，我还以为他来了。”思念摇头，还没有来。张婶闻言，忍不住吐槽道：“呸，这懒货，收了人家小周的钱，每天太阳晒屁股了，也不晓得过来照顾孩子。几个孩子都瘦得皮包骨了，今儿个估计是看你来了，不打算过来了。他那个人可没存好心思。”估计是想着把他那好吃懒做的女儿送进门，才想着进的周家。思念顿了顿，他自然也察觉到那个刘大婶不安好心。听张婶说，对方还有个女儿，顿时明白了，点了点头道：“我知道了，放心吧，张婶，以后我会帮忙照顾几个孩子的，起码不会让他们饿着肚子。”张婶对他更满意了。这姑娘虽然是城里来的，但是看起来一点也不高傲，还很好相处，而且闻着肉香。一看就知道是会做饭的，这还需要那刘冬梅干啥呀？当即道：“那感情好，不过你可能要辛苦一点了，每天给孩子做饭不说，中午还得帮忙给小周送饭。”思念听到这话，顿了顿，送饭。张婶点头：“刘家的没告诉你吗？小周他们因为每天都很忙，中午没时间吃饭，都需要送的。村里好几家跟着他干的人家媳妇儿，也是每天给男人送饭。不过因为小周没有娶媳妇的原因。”之前都是刘婶帮忙送，也正是因为中午才送，所以刘大婶偷奸耍滑，每天进中午了才过来给孩子做饭。每天她都能听到瑶瑶那孩子饿得哇叫的声音。今儿个倒是很安静，思念想了想也正常。不过那个刘大婶没告诉自己，今儿个也没过来，估计就是故意挖了个坑让他跳呢。在农村给工作的男人送饭是正常的事情，自己今儿个要是不送。周月深就得饿着肚子干活，到时候心里会怎么想？思念眯了眯眼睛，这个老婆子小心机还挺多。我知道了，张婶，谢谢你跟我说这事儿，放心吧。等会儿我给周先生送过去，不过到时候能麻烦你帮我看一会我家瑶瑶。张婶笑道：“客气了，平时我家石头就爱跟瑶瑶玩。”思念谢了一声，张婶也要回家做午饭去了。孙子一把挥开她的手，钻进了屋子，说要帮姐姐带瑶瑶玩。张婶骂了两句。歉意的看向思念，这小子调皮的很，但也真喜欢瑶瑶的，你别在意。思念笑道：“无事，有石头帮我带妹妹，我能省不少事儿。”张婶回了家，思念走进了屋子，瞧见石头正把自己给他的糖果往瑶瑶嘴里塞。瑶瑶妹妹，哥哥喂你吃糖糖。瑶瑶看到石头也很开心，张嘴就含了进去，吧唧吧唧的用自己小牙齿咬。思念笑了一声：“石头，你帮我看着瑶瑶，我去做饭。”好的，姨妈。包在我身上，石头呲着牙齿应道。思念觉得好笑，心想：要是周家那两个小家伙这么好哄便好了。转身进了厨房，昨晚上的红烧肉还没吃完，但也不多了。周月深一个大男人肯定不够吃。第十四章送饭风波。思念上锅和米饭一起蒸，又切了一点土豆丝，洗了白菜，打算炒个酸辣土豆丝和白菜汤。他舍得放油。猪油下锅，葱姜爆香，整个厨房瞬间涌出一股子霸道的香味，勾得客厅和瑶瑶潭玻璃珠子的石头都不淡定了。姨妈做饭好香啊，比奶奶做的香多了。思念刚走出厨房，便瞧见了口水吧嗒掉的石头。思念笑眯眯地去柜子里翻出一块酥麻饼干递给他，先吃这个填填肚子，等会儿姨妈给你煮大米饭吃。他昨个买了不少饼干和糖果，主要是用来哄瑶瑶的。家里孩子多。有点零嘴，偶尔也能填填肚子。这会儿看石头可怜巴巴的，他也不忍心。这年头糖精贵得很，农村根本舍不得吃，自己给他几颗糖，他都舍得分给瑶瑶。
，是个懂事的孩子。思念就喜欢懂事的孩子。姨妈，你真好！石头漆黑明亮的眸子，看到饼干的瞬间，跟开了光似的的。思念摸了摸他的脑袋，等会姨妈要去给你姨父送午饭。石头帮姨母看一会儿，摇摇好不好？石头连忙点头。思念进了厨房，翻出了一个不锈钢饭盒，分别将米饭和菜分开装好，剩下的菜他盛了一碗大米饭给石头吃。石头开心的连说：“姨妈，你真好。”思念笑着点头，又摸了摸伸手要抱抱的瑶瑶，提着饭盒出了门。正好张婶过来叫石头回家吃饭，看他提着饭盒出门，笑着指路：“你这就要出门了呀。”找不着的这路，就顺着这条大路一直走，就能看见了。他们的养殖场开得很大，思念谢了一声，提着饭盒，顺着他指的方向赶了过去。六月份的天，烈日酷暑，但村里却没有那么暴晒，微风吹过她的裙摆，还挺清爽。为了保护原主稚嫩的好皮肤，思念头上戴着一顶漂亮的羊帽，帽子的设计特别好看，既能遮阳，又修饰脸型，十分好看。他提着饭盒路过一些田地旁边的时候。周围不少正在忙农活的人纷纷停下吃饭的动作，朝他看了过来。大家都不认识他，不过有不少人昨儿个也看到他了。这会儿不免也议论纷纷起来，不知道是谁家的亲戚，反正他们村里没见过这么漂亮的。思念坦然地接受着路上的人的打量，也无所谓，自己本来就是有钱人家下嫁过来的，没必要为了融入就讨好别人。于是面对众人的打量，他只是莞尔一笑。算是点头招呼，人与人之间的距离嘛，本来就是靠着笑容拉近的。第一次点头，第二次搭话，第三次就熟了。果然看他这表情，大家纷纷受宠若惊，还有人赶忙回忆一笑。农村人大多朴实，极品只在少数，所以还是很好相处的。只要城里人不轻视瞧不起，他们其实大多也只是羡慕城里人的生活罢了。思念一路走一路想，以前在外打工十几年，连套房子的首付都买不起。一心想要回村改造自己的房子，过上田园生活。然而现实很残酷，在未来，几十万根本就做不到财富自由。但重活一事，他却能体验到了这样的生活。不管书中的剧情如何，他都无所谓，他只要自己过得好便好。此时，养殖场内忙碌了一早上的大家，满身汗水的坐在地上吃饭。在养猪场虽然累，起早贪黑的。但是赚的比种地多多了，大家都是一副甘之如饴的表情。养猪场这里也搭建了居住的房间，因为以防止意外，每天都要守夜。早上大家从家里吃了饭出来，中午家里人会送饭，下午下班早就回家吃，下班晚了就自己在这里做一点对付着吃。一般中午休息时间本就不多，大家都不会自己做。大家抱着媳妇卿卿我我吃饭的时候，那边给周月深送饭的人这才过来。看到今儿个过来的人，大家起哄一声。老大，刘家姐姐来给你送饭来了。周月深走了过来，看到羞答答的刘桂芳，皱了皱眉。刘桂芳提着饭盒上前，她今天穿的是一件花色的大棉袄。虽然天气热，但是农村人不管春夏秋冬都裹得厚实的很。这件大棉袄还是她之前结婚，家里人给她买的，一直舍不得穿。要不是今儿个他妈让她来给周月深送饭，让她好好收拾一番，她还舍不得穿的。她头上扎了两条麻花辫。一脸羞赧的样子，像是未出嫁的小姑娘，看得周围的人暧昧连连。大家都是过来人，哪里还不知道这女孩子的心思？正好听说之前给周老大说的亲没成功，大家对那外村的林家也没了好感，心想着这自己村子的姑娘也不错。虽然这刘桂芳结过婚，但是人家没有娃娃，年纪也适当。之前因为刘婶要给回家做饭，刘桂芳也来帮忙送过几次。大家觉得应该是个不错的丫头，打扮的跟花蝴蝶似的，我就知道刘家不安好心。眼瞧着自己丈夫看直了眼，有女人忍不住吐槽：“你懂什么？像是你们这样结了婚就灰头土脸的才好看吗？”这话一出，就被身旁的男人骂了一句，气得妇女狠狠地掐他一把。刘桂芳提着饭盒递给周月深，声音娇滴滴的：“周周大哥，我妈让我来给你送饭来了，不好意思。”路上耽搁了一些时间，因为刘大婶现在帮忙给周家照看孩子和送饭，所以刘桂芳偶尔帮忙，大家也觉得没什么奇怪的。周月深漠然的点了点头，麻烦了。他刚接过饭，又听周围的人倒抽泣的声音，下意识抬眸扫了一眼，便瞧见站在铁门门口、手中提着个饭盒的女人。她身着一身亮丽的鹅黄色裙子，脚下是精致小巧的黑色皮鞋，露出了半截嫩白纤细的脚裸。腰间被一根细细的腰带收坠，盈盈一握
，食指纤纤提着一个饭盒，往上看去，黑色的长发随意的扎着低马尾，黑亮的发丝垂在肩头，随风飞舞，鹅蛋小脸，黑眸皓齿，五官明艳，正值花季的少女，鹅黄色很鲜亮。也很适合他，将他肤色衬得更白皙似雪。第十五章，烫手，头上是一顶精致黑色的小羊帽，整个人精致的就像是留学归来的千金小姐。周月深提着饭盒的手一顿，思念也没料到，居然会看到别的女人给他送饭的狗血场面，一时之间表情也有些古怪。看来周月深在这村里也挺受欢迎嘛，自己看来来的很不是时候。思念表情淡淡，深知这会儿只要自己不尴尬。那尴尬的就是别人，于是伸手敲了敲铁门，礼貌地问：“我可以进来吗？”大家一脸懵地看着这个从天而降的美艳少女，一时之间不知道她从何而来。这会儿听到这话，你看看我，我看看你，妹子，你找谁呀、啊？有人问。思念还没说话，周月深就已经绕过呆滞的刘桂芳走了过去，拉开了铁门，嗓音低沉：“你怎么来了？”周围的人瞧见这话。惊呆原地，这大美人居然是来找他们周老大的！卧槽，周老大什么时候认识这么一个大美人？他们居然不知道！而且看他手中提着的饭盒，难不成是来给他送饭的？两个女人争抢着给他送饭，这待遇全村也仅此一个了。周围的单身狗们后槽牙都咬碎了。思念挑了挑眉，意味深长地扫了后面穿着花棉袄的刘桂花一眼，嗓音绵软：“我不能来吗？他要是不来，还真不知道。”自己这未来便宜老公身边还有这么多莺莺燕燕呢。思念先谋，看向眼前高大心肠的男人，阳光耀眼，将近一米九的男人，实在是太高了，需要努力梗着脖子仰视他。光线太亮，让他不得不眯起眼来，以至于男人的五官他看得太清楚。没有这个意思。男人声音低冷，没有过多的情绪，只是没想到他会过来。但奇怪的是，既然刘婶的女儿过来了。那他为什么又要跑一趟？难道他并不知道刘婶会给自己送饭？还是说刘婶并没有去周家，所以思念不知晓此事？男人黑眸微眯，让开了路，你进来。思念微微颔首，提着饭盒走进了养殖场。养殖场难免会有一些味道，不过他却并不在意。周围的人都是小板凳，随便坐在地上吃饭。这会儿他进来，反倒是有些不自然起来，赶忙收起随便的样子。有人拿来了凳子，妹子。你坐，思念谢了一声，没有坐下，而是无视周围好奇的目光，看向周月深。周月深只觉得手里的饭盒有些烫手，犹豫再三，他走了过去，将饭盒还给了脸色难看的刘桂芳。麻烦了，跑一趟了，这个你提回去吃吧。刘桂芳傻了眼，总算是从思念给他的震惊中回过了神。周老大，这妹子是？有人忍不住问。周月深看了面含微笑的思念一眼，垂眸沉思两秒，才道。她是林家的女儿，来旅行和我的婚约的。林家不是都拒婚了？大家一听到林家，脸色顿时就不好看了起来。周月深是他们村子的骄傲，也是他们的衣食父母、好兄弟。他带着三个孩子，如此艰苦，连找媳妇给的彩礼钱都是大家的好多倍。之前和林家说亲的时候，对方都答应了，大家热火朝天的说要给他筹备婚礼，结果倒好，对方收了彩礼钱没多久，忽然就要拒婚了。害得他们周老大成了笑话，自己的好兄弟被人这样玩弄，大家自然是憋屈的很，对那林思思更没什么好印象了。没想到这会儿居然还赶过来，一瞬间，四面八方的全都是敌意满满的目光。思念微微一笑，解释道：“你们可能误会了，我不是林思思。”大家又愣怔了，便听他说：“是这样的，林思思小时候和我被抱错了，我才是林家亲生的女儿，林思思也被亲生父母认了回去。”所以才会由我过来履行这门婚事。我之前好像是听隔壁村说了，那个林思思就是什么有钱人家的女儿，才不愿意嫁。我还以为是林家的借口呢，没想到居然是真的。那就是说你是城里面来的？哎呦，我的天啊！你就是那个被认错的林家女儿？大家唏嘘不已。难怪看她气质非凡，就不像是农村出生的，原来还真是城里面来的。更让大家震惊的是，他在城里生活了那么多年，居然还真能放下城市的豪华，来到农村履行这样的婚事，这让大家十分震惊。思念点了点头，可以这么说，本来看他长得白白嫩嫩，按道理应该说不像是能过苦日子的人，可这会儿不仅来履行了婚事，而且还主动给周老大送饭，似乎也不是那么难相处吗？不过还是有人忍不住问，这事儿都闹了一个月了。你咋这会儿才过来？大家一听，立马皱起眉头。
。是啊，林思思从一个月之前就悔婚了，没多久听说就被接走了。要来早来了吧？现在才来。大家觉得他之前肯定是不想来的，但是人家亲女儿都回家了，他被赶了出来，说不定是没办法才过来的。思念眉头一皱，犹豫道：“这件事说来也很麻烦。对于这件事，我也是才知道没多久。”我留在城内也是因为，原本我和城内也有人定了娃娃亲，因为这件事不能随便离开，只有等家里人将亲事给林思思，我才能走。而且事先我只知道林思思订婚这件事，后来家里人还不起这笔钱，林思思又不愿意嫁，才让我这个亲女儿嫁过来。收了钱的是我的亲父母，我也不能置之不理。众人一听，顿时为他心酸。原来他也是受害者，本来在城里过得好好的。突然听说自己不是亲生的，林思思订了婚又不愿意过来，家里人又把钱花了还不起，自己不得不和城内有钱人退婚，嫁来乡下。同为女人的大家都觉得她实在是太惨了，这是个舍得牺牲自己的好孩子啊！哪里像是那个林思思，知道自己是有钱人之后，立马就把养父母抛弃回城里，还抢走了人家的未婚夫，留了一堆烂摊子给这孩子，真是心机太深沉。太恶毒了！第十六章说谎。这会儿的思念已经不是一个普通城里来的美人了，这是一个懂事、善良的好孩子，善良又长得漂亮的女孩子，谁不喜欢？大家拥簇着她，安慰着：“你真是个懂事的好孩子，不像是那个林思思。”是啊，不过你放心，别看我们是在乡下，但是我们老大也不比那些城里的人过得差。对，周老大人特别好，会赚钱，而且又有责任心。你跟他在一起呀、啊。绝对会幸福的。虽然我们老大有过一段婚约，但他人还是很靠谱的。你不用担心，我们给你做担保。思念没想到自己那么两句话就把这些人说服了，什么事儿都告诉他，甚至还能听到一些关于周月笙前妻的事情，有些讶异。没错，他之前是知道周月笙结过一次婚，但具体不太清楚，也不知道两人发展到哪一步了。思念没忍住，偷看了周月笙一眼。没想到却被周月笙逮了个正着，他有些尴尬，当着现任提前任的事情，换做谁都会尴尬吧。他假装若无其事的移开目光。周月笙皱眉，思念心想：难道是周月笙被提到前妻的事情，心里不开心了？不会是还念着前任吧？那可不行，他最讨厌的就是那种对初恋念念不忘，却又要找下家的男人了。这样就算是自己嫁给他也不会幸福，而且还很膈应。俗话说，前任一哭。现任必输，他可别给他把几个孩子拉扯大了，以后得叫别人妈妈。思念心想，看来有时间得跟张神打听一下这个前妻的情况才是。不好问周月笙，就只能问别人了。就听周月笙平静的开口说，因为他来的有些突然，还没想好时间，等过了这几天再做安排。大家不用着急，婚礼肯定是要办的，不能委屈他。此话一出，周围的人纷纷鼓掌。老大可以，老大够意思的。到时候我们一定祝贺。思念微微垂下眸，没说什么。其实他并不想办婚礼，但这件事私底下再和周月笙说吧。周围的人兴奋的鼓掌，有种完全不顾刘桂芳的死活的感觉。刘桂芳听见周月笙这话，彻底懵了。周月笙既然要结婚了，那自己可怎么办？思念被大家拉着问东问西，都是一些关于城里面和家里的事情。他也如实回答。大家觉得他虽然是城里来的大小姐。但是人却很和善，跟谁都聊得来，一点也不难相处。越发羡慕起周月笙起来。好一会儿，还有些意犹未尽，说有时间一定要去周家找他玩。思念也不好多留，毕竟家里还有个孩子等着，总不能让石头一直带着。于是说了一会，就起身告辞了。大家这才想起家里还有个瑶瑶，担心的问：“瑶瑶一个孩子在家吗？留婶带她还是？”思念微微笑着说：“麻烦张婶帮我看一会儿，再不回去。”就耽搁张婶时间了，不好意思了，大家有时间再聊。众人闻言，唏嘘不已的同时，又对刘婶越发鄙夷起来。明明知道思念来了，居然还让自己的女儿过来做饭，而且今天也没去给周家人做饭，就是看周月笙不在，思念又出来乍到，故意为难他呗。这老婆娘的想法是个人都看出来了。好在人家思念会做饭，不然今儿个要是不来送饭，周老大会怎么想？真是着了他的邪魔歪道了。大家很是识相的给两人留下了两个单独相处空间。我的小猪仔还没看呢，我先去忙了。我家里也还有事，我也是。我们一起走吧。场地里一下就只剩下了周月笙和思念两人。周月笙神色不明的看着思念，思念被看得头皮发麻，有些不太明白
这老男人干嘛这么看着自己？思来想去，自己也没说错什么话呀。过了好一会，周月深才道：“虽然不清楚这段时间到底发生了什么，但是既然你来了，我就不会亏待你。”思念刚松了口气，周月深紧接着又说：“不过你也没必要撒谎，你的情况我略知一二，不必说的那么夸张。”他讨厌虚伪的人。说完，他转身走吧，我送你出去。思念，卧槽，我怎么撒谎了？我说的都是事实，事实虽然可能和原主的想法不一样，但大差不差了。再说了，原主的思想又不是他的思想，四舍五入就不等于撒谎。这老男人是觉得自己这样说贬低了林思思，抬高了自己吗？哪里夸张，哪里夸张了？思念憋着小脸，十分生气。按照书中所说，林思思虽然是女主，可却也不是什么好东西啊。如果不是她，原主也不会落到这个下场。再则，人家是小时候抱错了，又不是故意霸占了他十几年的千金生活的。本来一朝天堂掉地狱就已经很惨了，还要替代他嫁给一个二婚男，是鬼都得有怨气吧？他不认为原主不愿意有什么错，自己说的也完全属实。这会儿居然被老男人说自己说的夸张了，他倒是说的轻松。思念跟在后面，眼神鼓鼓的瞪着他，很想上前理论，可原主之前确实是不愿意嫁过来。这件事是真的，周月深估计也是知道了这些事才会那样说。他忽然改变主意，对方狐疑也正常。这会儿是哑巴吃黄连，有苦说不出啊！怨念的目光，就算是周月深没回头也能感觉到了。走到门口，他拉开铁门，思念看也不看他一眼，走出了门。等等，刚要离开，背后响起男人低沉的嗓音：“还有什么事？”思念兴致缺缺地问。他对这个男人已经失望了，虽然长得很帅。有钱有房，但说话太不中听了。果然搞男人没前途，还得靠自己。周月深顿了顿，对他的态度也不在意，从兜里摸出厚厚的一把钱。刚刚还面无表情的思念一下，从变成了 Sigma。哦哦，周月深看了他一眼，把钱递给他。我在外用不上什么钱，你拿着去给自己买点东西，想买什么就买，不够了再来找我。今天的午饭，谢谢你。第十七章，老男人的过去。思念笑容变得十分温柔。客气，客气，能给你做饭是我的荣幸。嗯，搞男人怎么不行呢？对不起，我承认我刚刚对你的声音太大了。毕竟就算是未来，思念一天也赚不到这么多钱啊。只要不让他努力，肤浅一点又如何？他的态度跳跃实在是太大，弄得男人有些莞尔。把钱给他，便没说什么。思念好心情的挥手告辞，脸上的笑容比花还要灿烂几分，捏着那大把钱。他的手都在抖，虽然刚刚没好意思当面数，但就一眼，粗略估计也有好几百了吧。这不就是传说中的大方男人吗？他以前在别人评论区留下的皆大方转账男人的愿望，终于实现了。思念走出好远，确定没人之后，他才拿出钱开始数，一大把零零碎碎的大团结，厚度都像是未来的小一万了。果然，小时候他看到隔壁杀猪家的大伯兜里总是一大把一大把的钱，都是真的，连零钱都给他了。怎么能有人如此大方？思念内心吃惊，忙数了数，一共是670块钱，一夜暴富的感觉也不过如此了。要知道， 80年的600多块钱已经可以买很多很多东西了，难怪这男人几千块的彩礼钱眼睛都不眨一下的。在农村，确实是算得上大款了，但也从另一方面看出，那个刘大婶到底贪走了多少钱。星号养殖场内送走了思念后，大家纷纷八卦的围了上来，老大。怎么样，聊得如何？老大，你可不仗义啊！藏着这么深、这么漂亮的大美人，你是怕我们跟你抢吗？快看看，嫂子给你带什么好吃的了？我刚刚坐得近，那股子味道一直冲我鼻子，香得我口水都出来了。周月深没搭理几人，坐到了刚刚思念的位置，打开了饭盒，一共是三个菜，装得满满的。那红烧肉还丝丝缕缕的冒着热气，汤汁上面漂浮着油珠子。光是看着都令人食欲大动。另外两份虽然都是素菜，但放的油多，油光发亮的，十分清爽解腻。米饭也是蒸的颗颗饱满，馨香扑鼻，看着就很下饭啊。刚刚才吃了饭的大家不约而同的吞了吞口水，瞪着眼睛，就差把羡慕、嫉妒、恨几个字写在脸上了。卧槽，红烧肉，这真的是嫂子做的吗？这种红烧肉，我只在国营饭店吃过，一盘子好几块钱呢，贵的要死。看着还没这入味，总不能是刘大婶做的吧？刘大婶子做饭抠抠搜搜，看着我都倒胃口。也就是老大不忌口，什么都吃。
那么好的肉，我感觉都被刘大婶糟蹋了。是啊，好在嫂子现在来了，以后老大可有口福了。周月深眼眸低垂。想到了早上的肉包子，确实是他做的没错。因为思念没有必要找人做这些东西来骗他，更别说他初来乍到，人生地不熟的。他似乎和之前听闻的不一样。星浩，思念回到家，两个小家伙都在沙发上睡着了。张婶坐在旁边那鞋底，看思念回来了，忙起身道：“你回来了，我刚看着俩孩子睡着了，又不好抱着石头先回去，就在这里等你了。你这会儿回来了，我们也该走了。”思念谢了一声。麻烦婶子了，耽搁了一些时间。无事无事，平时月深人好，肉给我们最低价，我们都是托了他的福才能吃得起肉。看看孩子是应该的。思念也明显感觉到，周月深虽然看着性子有些冷漠，但在这个村子里面，人气是很高的，起码人品方面应当是没问题的。只是他既然这么好，为什么前妻会离婚呢？三个孩子肯定是来之前就知道，并且能接受的。不应该会是因为他们才是。思念忍不住问道：“张婶，冒昧问一句，周先生的前妻和他是因为什么离婚的呢？”张婶愣了一下，回过神来，脸色都变了，无比凝重的道：“是了，你还不知道这件事吧？”思念顿了顿，想起之前大家提到周月深前妻，他皱眉的表情，问：“如果方便的话，可以和我说说吗？”张婶点了点头，深沉的语气道：“这也不是什么秘密。”告诉你也没什么。当初两人离婚的时候，闹得挺大。那个女人啊，简直就不是人。张婶叹息一声，当初进门之前说的好好的，三个孩子，月深不打算要孩子，她也答应了。你也看见月深家的情况吧？这么大的房子，方圆百里就这么一家，那么大的厂子，不仅干养殖，还自己杀猪。听说镇上到县城里的鲜肉市场，都是来她这里拿货的。他是第一批赚了大钱的个体户，那个女人可能也没想到月深家这么有钱，一开始还好好的，对孩子也还挺不错，大家都觉得人不错。谁知道这个女的鬼迷了心窍，以为月深不要孩子，是打算把家产给家里几个小孩。她可能想着，要是三个孩子出什么意外，月深肯定就会想要孩子了，居然在孩子吃的东西里面下了毒，让小老二吃了。当时要不是小老大发现的早，这会儿小老二怕是已经没了。这件事发生之后。他还死不承认，是月深找到了卖农药的人指证了他，他才承认。虽然孩子就回来了，但是月深很是生气，把人直接送牢里去了，被判了好几年，现在还没出来。所以你知道了吧？为什么月深这么有钱，却没人愿意嫁进门来？因为他前妻的事情，大家都看出来了。月深是真不打算要孩子，没有自己的孩子，还要帮人家养孩子，以后家产都是别人的。大家当然都不乐意，也就一直耽搁到了现在。几个孩子是可怜的，那么懂事听话，却差点被人杀害。婶子也不是给你装可怜，只是觉得只要你对几个孩子好，月深也肯定会对你好的。思念还真不知道这件事，这会儿满脸震惊之色，想起昨晚上自己让小老二吃饭的时候，小老大那么抗拒。原来是有原因的，因为前一个继母给他们的恐惧太深了，导致小老大有了阴影，所以才会那么讨厌他。他当时居然还觉得这孩子太敏感了，还有些生气。可现在想想，那不过是孩子的保护色罢了。第十八章误导，不怪孩子长大了那么变态，小时候遇到这么多变态，他内心能不扭曲吗？那可是未来黑化大佬之一，自己得和他缓和关系，也不求他对自己多好。只要未来报复那些伤害过他的女人的时候，名单里面没有自己就好。我知道了，张婶，我会好好带他们的，放心。思念答应了，张婶自然是不好再说什么了，抱着石头便起身告辞离开了。另一边，在家悠闲晒太阳的刘大婶就听到了声音，她睁开半只眼看了过去。自从自己在周家工作之后，一个月就能拿五十块钱，当然这些钱是包含了买菜的钱。他自己不常去买菜，从家里随便拿一点去应付，一个月能省下四十块，自己存着。平时周月深送肉回来，自己还能拿不少。有了这个工作，公公婆婆也不敢对他大呼小叫了。他每天其实很轻松，只需要去做两顿饭就好了。他当然不能让思念留下来，思念一旦留下来，自己的工作就保不住了。他到时候上哪里去找这么好的工作？想着思念肯定不知道要给周月深送饭的事情。周月深肯定会过来找自己，到时候他还能趁机加工资。反正周家什么都缺，就不缺钱。看见女儿回来了，他立即坐直身子。桂芳怎么样？和小周相处的来。刘桂芳本来就去路憋屈，听到这话
，眼泪刷刷就掉下来了，大声埋怨道：“相处什么？那个林家的女儿也过去送饭了，人家周大哥根本不收我的饭，我脸丢光了，日后我还怎么见人啊？”想着回来的时候，那些村里的女人看自己鄙夷的目光。刘桂芳涨红了脸，大家肯定觉得他明知道人家周月笙已经结婚了，还跑上门去给人送饭，估计背地里都骂他不要脸呢。刘大婶听到这话，顿时懵了：“什么？你说谁去了？还有谁？那个和周月笙说了亲的林家女儿啊？妈，你不是说她不会做饭吗？怎么她不仅会做，还主动给周大哥送吃的？”刘大婶脑瓜子嗡的一声：“那个城里来的女人，居然会做饭，不仅会做饭。”他还去给周月笙送饭了，完蛋了！如果对方会做饭的话，那自己的工作岂不是要没了吗？没了周家的工作，他就得滚回家伺候一大家子了。到时候本来就看他不顺眼的婆婆，指不定要怎么阴阳怪气自己。刘大神有些后悔今天没过去，如果他过去了，说不定就能早点发现，也不会落到这么尴尬的境地。都怪那个叫思念的女人刺激到了他。刘大神愤愤地想：不行，他绝对不能失去这个工作。不能便宜了这个该死的女人，眼珠子转了转。刘大婶忽然想到一个主意，刘大婶坐不住了。她看了看时间，再有几个小时，周家的小老大、小老二就要放学了，自己没办法对付这个女人，可从小老大和小老二那里却能下手。只要小老大、小老二不喜欢思念，排挤她，那思念肯定会被赶走，就像是当年那个女人一样。刘大婶一大早就在周月东和周月涵回家的路上蹲着了。等到下午，便远远地看到两人背着书包回来。看到两个孩子，刘大婶顿时眼睛一亮，装作紧张的表情，赶忙跑了过去。糟了，小老大、小老二，你们可算回来了！刘大婶一脸焦急担心的表情。周月东和周月涵愣了一下，皱了皱眉：“怎么了，刘奶奶？你们去上课了不知道？你们爸爸找来的那个后妈虐待你们妹妹了。今儿个我过去，看到他对孩子又打又掐的。”瑶瑶哭得撕心裂肺，我骂他，他还说我多管闲事，要把我赶出去。刘大婶哀嚎道：“什么？”两人震惊地看着刘大婶，赶忙就要跑回去。刘大婶忙拉住两人，面露难色：“你们别冲动，那个女人可会装了。现在你们回去，她肯定会装作对瑶瑶很好。瑶瑶什么都不懂，哄一下就乖乖了。你们这样没有办法，说不定她还会和你们爸爸告状，到时候让你爸爸讨厌你们。本来你们就不是亲生的。”那个女人长得跟狐狸精似的，心机又深沉，肯定会和之前那个女人一样，想方设法的将你们赶走。你们现在要是回去找她麻烦，就正好着了她的道了。周月东和周月寒气得浑身发抖，脸色清白。那我们要怎么办？刘大神眼珠子转了转，说道：“小老大，奶奶，我虽然偶尔会对你们发火，但是从没打过你们吧？”周月东垂着眸，让人看不清他的眼神，闻言点了点头。是，而且我也不会对你们三兄妹造成什么威胁。但是那女人不一样，现在她不仅针对你们，连我也要赶走。到时候没人看着，你们的日子多难过。你应该清楚，其实这件事也不难，只要你们两兄弟听我的话，我肯定帮你们把她赶走。下午，思念带着瑶瑶睡了个香香的午觉。瑶瑶特别乖，醒了也不会哭。思念打开电视机，她就乖乖地坐在沙发上看，怕她饿了。思念会给他放一点小饼干和糖果，孩子自己也会撕开糖纸往嘴里吃。这会儿小老大和小老二应该也要回来了。思念进了厨房开始煮饭，昨天买的菜不少，但是他起来时间的有些晚了，所以思念翻出了自己买的面粉和面，手擀拉面，这样做出来的拉面非常好吃，筋道爽滑。正好这家里吃的都是猪油，这种天气弄点猪油葱花，煮个面条特别好吃。而且也省时间。他在厨房反复地将拉面拉到最细的状态，一回头，却瞧见身后不知何时站着一个小小少年，正直勾勾地盯着他。思念一瞬间头皮发麻。周月东，他什么时候回来的？这孩子走路都没声音的吗？不管怎样，被人这样盯着，即便是一个小孩子，也让思念觉得有些恐怖。小老大在文中后续的描写就有些变态古怪，导致他对这个孩子无法用对正常人的目光对待。第十九章，他不会是想杀了我吧？加上他这诡异的行为，就更令人惊悚了。这一刻，思念甚至冒出了某种可怕的想法：他不会是想杀了我吧？思念的心里一咯噔，他深吸了口气，压下心中的情绪，故作淡定地问：“有事吗？”周月东看了他一会，才收回了目光，清瘦的面容已经隐约可见俊朗，但眉眼中更多的是阴鸷的冷意。果然能在小说中当大佬的。
都不是一般人。周月东捏着书包的肩带，闷不吭声地转身走了。莫名其妙，思念也被这家伙搞得有些无奈，转身将面下锅，然后开始往每一个碗中放入猪油、酱油以及葱花调味料。面汤下碗，顿时便有油珠子漂浮起来，一股葱香猪油味扑鼻。简单的葱油面的汤汁就做好了。周月东的房间里。周月涵一脸呆滞地坐在他哥哥的面前，手中还抱着嘴里含着糖果的妹妹。哥，我们怎么办？他吞了吞口水，看着妹妹，一只手拿着饼干，一只手捏着大白兔奶糖，有些反应不过来。周月东给妹妹擦了擦口水，等几天看看。可，可是刘奶奶说，妹妹被那个坏女人欺负了。周月涵焦急地将妹妹紧紧抱着。不想把他交给任何人，你觉得刘奶奶人怎么样？周月东眼神深沉的，不像是一个十岁的孩子。周月涵愣了一下，随即皱了皱眉说：“我也不太喜欢他，他做饭很难吃，而且还爱和爸爸撒。”他说到这里，猛地怔了一下。周月东将妹妹抱到怀里，仔细的看着她红润的小脸，道：“是，他爱撒谎。”扣扣扣，房门被人敲响，门外传来思念温柔的声音：“小老大，小老二。”吃饭了，两兄弟对视一眼，起身走出了门。思念看着两个孩子，两人穿着的衣服都是灰色的布衣，上面还有不少补丁。这段时间天热，两人走了这么远，头上还冒着细汗。两个孩子长得都比较相似，不过小老大眉眼比较冷，而小老二更多的是小心翼翼。思念不着痕迹地收回目光，就感觉自己的裙子被什么扯了一下，他垂眸看去。瞧见瑶瑶一双葡萄般的大眼睛，亮晶晶的看着他，伸出小手要抱抱。思念眼底流露出温柔，弯腰抱起小宝贝，转身下楼。孩子的表现总是最纯粹的，谁对他好，他就喜欢谁。很明显，瑶瑶很喜欢他，但瑶瑶不喜欢刘奶奶，因为她从不会主动要刘奶奶抱。周月东垂下眼眸，带着弟弟跟了上去。桌上放着几碗热腾腾的面条，每一碗上面都有一个炸得金黄的荷包蛋。香气丝丝缕缕地飘动着，让两个饿了一天的小家伙都不由得吞了吞口水。思念坐下，扫了两人一眼，道：“吃吧，不够吃，厨房还有。”他说着，自己夹着面条就喂起了瑶瑶。这一次，周月东没有阻止弟弟吃他的东西，两个孩子狼吞虎咽地吸着面条。他们不是没吃过面条，但是这样香醇劲道的还是第一次吃，一点也不像是以前吃的。一大股麦子味，后妈做的东西比刘奶奶做的好吃几百倍，两人也难得的吃了个饱。吃完饭后，两人主动收拾了碗筷，进了厨房洗碗。思念也乐得轻松，刚刚做拉面，他一身的胃，刚回房准备换睡衣洗个澡，门就被人敲开了。思念还以为是瑶瑶上来找自己了，一边往头上套衣服，一边笑着回头：“你这丫头，一会离了我。”他话没说完。笑容就僵住了，周月深更是速度极快的拉关上了门，思念尖叫声就这么卡在了喉咙口。他面无表情的穿上外套，反思自己为什么没有把门关紧，换上睡衣。他走了出去，瞧见男人站在门口，背对着自己的身影，思念下意识的打量，从上而下，男人留着板正的村头，穿着灰色的背心。此时汗水在背上沾染一大块湿漉漉的布料，若隐若现地勾勒出肌肉线条弧度。手臂和肩膀被晒得很黑，肌肉不是很夸张，但却十分紧实，是那种十分精瘦的身材。手臂上满是青筋，手指很粗很长。听说这样的男人都很行。思念不自觉地吞了吞口水，等反应过来，男人已经回过了头，他的目光就这样落到了男人的下半身。周月深，可以借你房间洗个澡吗？公共卫生间的水管坏了，他撩眼看向思念，嗓音低沉。思念一下收回了目光，软白的小脸上涌出一层淡淡薄粉。可以的，你进去吧。打扰了。周月深很有礼貌的点了点头，目不斜视的走了进去。思念本以为他每天都会回来的很晚，所以今儿个也没多想，换衣服都没关紧门。好在这男人还算是绅士，他松了口气，走下了楼，进了厨房给他煮面。人家给了自己这么多钱。几顿饭，思念还是愿意给他做的。周月深洗澡倒快，十来分钟就带着一身水气下楼了。他不着痕迹地打量着家里，不过是一天的房间，家里变得很干净。之前总是有一些蚊子，到处都乱糟糟的，看着让人心情有些烦躁。然而现在却到处整齐干净，空气清晰，地上都被拖得反光。不用想，也知道是那个女人的杰作，因为农村很少会有人把地上拖得这么干净的。餐桌上还摆放着一个玻璃瓶。
，里面插着路边随处可见的野花，给整个家里都增添了几分温馨的气氛。再看沙发上，小老大、小老二正在做作业，瑶瑶趴在沙发上看电视。平时脏兮兮的小丫头，今儿个却白白嫩嫩的，衣服都是干干净净的，看着似乎比之前胖不少。周月深挑了挑眉，走了过去，伸手抱起孩子。一股子香甜的奶味顿时涌入鼻腔，小家伙手里还捏着半块饼干，这些东西都是平时家里没有的。周月深没养过孩子，也不知道怎么精细，一直以为只要有饭吃就好了。他工作太忙，没时间照顾孩子，但在钱这方面却不会亏待他们。然而，不管他给多少钱，这几个孩子还是瘦得跟豆丁似的。周月深不是没想过找女人，但是之前找的。心思却恶毒，差点害了孩子。之后只得找人上门给三个孩子做饭，但效果也不明显。爸爸，爸，小老大、小老二看到他，不自觉地挺直了腰，尊敬地喊了一声：“嗯。”周月深将小女儿放在腿上，看着两个和姐姐眉眼相似的孩子，两人对他都很是敬畏和害怕，因为周月深的脸天生就带着几分严厉。他当兵那几年，那些兵蛋子看到他都是夹着尾巴走的。更别说这两个小家伙学习怎样？他淡淡的问。第二十章进城，还好，和之前一样，好，好好学习。周月深和这两个孩子其实也有些生疏，都不是爱说话的。一个星期下来，说话的时间，一只手也能数得过来。还是思念走出来，打破了父子之间的僵硬。那个周先生，我煮了面，你要不要吃一点？周月深微微颔首，起身走了过去，看到思念。瑶瑶就立即张手，咿咿呀呀的要抱抱。周月深挑了挑眉，看向思念，思念脸上带着几分温软的笑容，上前道：“孩子，给我吧。”他伸出手，一双细白纤长的手指，即便是做饭也依旧白嫩漂亮，指甲都透着几分粉意。周月深把孩子递给他，小豆丁一到思念怀里，就咯咯咯的笑了起来。思念抱着他在一旁坐下，周月深拿着筷子吃面，他的速度很快，但却不显粗鄙，声音也不大。一大碗面条，最后连汤都喝了干干净净。没有人不喜欢自己做的东西被人吃得干干净净，思念也不例外。他盯着周月深道：“厨房还有，要不要再给你煮一点？”“不用，谢谢。”周月深放下筷子，面色沉静。“你做饭很好吃，夸人也是一板一眼的。”思念被男人盯得有些脸红，道：“平时在家没事做，就爱研究一些吃的。麻烦你照顾三个孩子了，客气。我既然愿意过来。”那就说明了我的决心。孩子很乖，很好带。小老大、小老二基本不用管，还会帮忙干活。瑶瑶虽然小，但是不爱哭、不爱吵，又乖巧，一点都不难。正好她喜欢做饭，每天给孩子做点饭，总比干农活舒服多了。不过想起干活，她记得原主高中没读之后，在城里当播音员。这年代的播音员属于技术工作，要经过严格选拔的。亏原主有一口好嗓音，加上长得又漂亮。气质、自身素质都很好，所以很快就被选上了。美貌不管是在什么年代，都是有优先权的。加上还有技术学历的话，那更是王炸了。甚至因此，他干掉了那些学历比他高的人，是实实在在靠着自己拿到的工作。当上播音员，就意味着旱涝保收，有了编制，待遇都是中上等的，算上补贴，一个月能有五十块钱左右。在这个三十块钱就能养活一家子的年代。五十块钱已经是一笔丰厚的酬劳了。只是因为真千金回家之后，原主一直浑浑噩噩，一直都是找人顶替上班的。看来自己有时间得去城里一趟，这个工作自己是做不了的。起码在未来，这个工作并没有什么太大的发展空间。随着电视机发展，要不了多久，家家都会买电视机，录音机的时代很快就要过去了。他志不在此，不如把这个铁饭碗卖出去，还能拿到一笔不菲的费用。到时候自己上学的钱也有了。思琪急，他便开口道：“明日我想回城一趟。”周月深顿了顿，微微颔首：“好，我让刘婶过来带孩子。”思念摇头：“不用了，我带着瑶瑶一起去。”他的目光流露几分警惕：“那个刘大婶根本不是什么好东西，把瑶瑶丢给他，指不定要怎么折磨。最好永远别来了。”但自己才进门。比不上两家几年的关系，这会儿思念若是说上几句刘大婶不好，倒显得自己才来，就势力说人闲话，会不会不方便？周月深以为他是想回家看看，想着他带着孩子，或许会被人说笑话。毕竟这年轻漂亮的姑娘，小小年纪就嫁给自己一个二婚老男人不说，还要帮他带孩子，别说他原本还是千金小姐，即便是农村的，背地里也难免会被人说闲话。不会。
，放心吧，我只是去办一点事。”思念摇头道。周月深没说什么，星号星号。第二天天微微亮，思念便醒来了。没有夜生活的年代，即便是他这个熬夜狂魔也遭不住，一大早就睡了。他起身拉开窗帘，外面能听到外面“啾啾啾”的叫声，微风拂面。清爽的空气叫他那丁点的睡意瞬间消散了。思念伸了个懒腰，走下楼，就见厨房的灯开着，应该是两个孩子自己起床做饭吃了。虽然自己答应照顾孩子，但不可能像是一个保姆一样事事俱全。孩子也不小了，农村的孩子成熟的早，自己也要学会做饭。这年代重男轻女的思想太夸张，农村再怎么穷，也不会让男人进厨房。女孩子倒是从小就得学各种各样缝补工作。做饭等等，生怕以后嫁女儿不会做饭，被婆家嘲笑。然而再往后发展三十年，厨艺却成了男人最好的滤镜。有一手好厨艺，还会做家务的男人，谁不喜欢呢？思念心想，得把小老大这讨厌女孩子的想法给改变了。坏女人是有，但好的也不在少数，总不能因此就否认了所有人吧？看到他下楼，周月涵有些不自在，低下头看自己的脚趾头，思念也不在意，走进了厨房。看到周月东小小一只站在大锅前面煮着什么，他凑过头去看，却见是两个红薯，不免皱了皱眉。你就做了这么一点东西？两个孩子正是长身体的时候，本来中午就不回来，这年头的农村学校更是没有食堂。他吃这么个干巴巴的红薯，就要熬到下午去了。难怪瘦成猴子似的，十岁的孩子了，还没人家七八岁的看着高。他又想起了文中对小老大的描写。周月东最是崇拜父亲周月深的强壮和高大，偏自己却瘦弱无力，因为年少的原因，再也长不高，身体白弱，最终只能从事科研工作，离他心之所向越发遥远。他作为老大，有什么好的都往弟弟和妹妹嘴里塞，自己总是饿着。年纪轻轻就一身病不说，心里也扭曲了。弟弟身高一米八，成了他想要的模样，但弟弟叛逆那些年。却觉得他们变成这样，就是因为养父因为工作忙碌的不作为，最终走上了一条不归之路。第二十一章，军官未婚夫的妹妹，你你也要吃吗？周月东面对他有些无所适从，害怕自己哪里做错了，怕因此惹他生气。那我再放两个，到底不过是个十来岁的孩子，就算是心里讨厌女人，但惧怕占的还是更多。周月东长得也很俊气，五官十分凸显，眼睛和瑶瑶的一样，很大。眉眼要锋利一些，只是这会儿两条眉毛塌着，像是一只被抛弃的小狗，无助又可怜。思念叹了口气：“这个这样不好吃，来我教你弄吧。”思念看了看灶火，从角落捡了几个个头大的红薯丢了进去，锅里的已经快好了，他夹了出来，帮我把皮剥了，然后放碗里面捣碎。周月东有些慌乱，差点碗筷都拿不稳，小心翼翼地看他脸色，见他没有注意到自己。才小脸通红的去包红薯，思念虽然没看他，但听动静也是听得出来的。他之前买的面粉，昨个做了面条，也没多少了。主要是这一大家子都是男人，胃口都挺大，买一次吃不了两天就没了。剩下的这点不多，做面条肯定不够了，但是能做点煎饼给孩子带去学校吃。红薯被煮得软烂，轻轻一压就成泥状。周月东没一会儿就递给了他，思念伸手接过。倒进面粉和面一起揉捏，周月东没见过这样的做法，很是好奇的盯着。随即便见白色的面团逐渐变成了橙黄色，面团光滑，一股子面粉和红薯香甜的气息涌入鼻腔。思念只在锅的表面擦一层油珠，将面团揉捏成煎饼状，贴在大锅上烙。一团面粉烙了五个大饼，他站在锅边反复的翻着烙的金黄的饼，等表皮已经变得脆香之后，才出锅。他往锅里面倒了点水。丢了几个鸡蛋放里面煮着，这会儿的时间，灶里面的红薯也好了。思念将红薯翻出来，又给两人分了两个大饼道：“早上吃红薯，饼留到中午吃，不然红薯冷了噎人。”说完，他也没看周月东复杂的脸色，自己端着剩下的饼走了出去，咬了一口大饼。思念眯了眯眼，香甜味道涌入口腔，用来当早餐最适合不过了。看到香喷喷的烙饼，周月寒眼都直了。思念吃了一会才道。待会儿我要带瑶瑶去城里面一趟，下午不知道什么时候能回来。你们要是回来了，自己弄饭吃。周月涵立即紧张了起来，他没有周月东那么心思缜密，听到对方要把妹妹带走，就很是紧张。毕竟这年头偷小孩子卖的人很多，特别是女孩子，很多人家养不起，都卖给那些偏远的农村当童养媳了。
他们村子里的铁蛋妈妈听说就是买来的，还要被打，下意识要去看哥哥，希望他能开口制止，却听见周月东的声音响起。好的，他震惊的手里的大饼都差点掉在了地上。大哥，这是怎么了？他不是最讨厌这些来家里的女人了吗？怎么会愿意让那个女人把妹妹带走？大哥是不是被这个女人威胁了？周月涵满脸惊恐之色，颇有一种这个家只能靠自己的想法。周月东瞥了一眼弟弟呆傻的表情，拿了饼塞进了他的嘴里。虽然还是很震惊，但是香喷喷的大饼一入嘴，他就已经没忍住，无意识的嚼嚼着。呜、嗯、呜，好香。好好吃。两人出发的时候，思念还给两人一人塞了个水煮蛋。星号星号，思念给瑶瑶洗漱了一番，又喂她吃了点东西，自己收拾一番，便搭上了去城里的车。瑶瑶没怎么坐过车，这会儿也是很激动，一路上都咿咿呀呀的，激动的不得了，一双漂亮的大眼睛好奇的打量着。路还没修好，十分颠簸，颠的思念昏昏欲睡。小家伙倒是清醒的很。但他没哭，一直乖乖地坐在思念的腿上。旁边的人都直夸，没见过这么听话的孩子。思念笑着亲了瑶瑶软嫩的小脸一口。到了城里车站，便拉着孩子下了车。他也没打算去私家，所以直接去了电台。刚带着孩子走进单位，身后就响起一道不悦的声音：“思念，你还来这里干什么？”思念回头看，入眼便是一个十八九岁的少女。对方穿着一身职业装。头发剪得很短，脸上画着精致的妆容。对方见真的是他，眼里涌出不屑。思念，你不是被赶出私家，被送去乡下了吗？怎么又跑回来了？怎么，乡下的日子不好过呀？他的语气里满是幸灾乐祸。思念仔细想了想，原主记忆，总算是从角落疙瘩翻出了眼前之人的信息。这人是原主那军官未婚夫的亲妹妹，傅芊芊，年纪和他一样大，两人从小关系就不太好。原因也简单，因为同在一个家属院，原主长得漂亮又聪明，反之，这位首长的女儿却样样比不过，总是被人拿来和她对比。时间一长，自然是相互看不顺眼了。特别是原主成了他哥哥的未婚妻之后，就越发憋屈起来。两人都只上了高中，原主是因为打算嫁入豪门结婚，放弃了学习，而傅芊芊却只是单纯的不想读书。当时招聘播音员的时候。好巧不巧，两人都撞上了。然而，他被选上当播音主持人，傅芊芊却只能做后勤工作。那心里别提多憋屈，平时就没少阴阳怪气，各种互掐。还没入门就已经是仇人了。这会儿好不容易得知，思念并不是亲生的，还是乡下人，心里别提多爽快了。思念没把对方放眼里，反正自己和他家已经没关系了，根本不需要和原主一样，为了嫁给军官未婚夫。各种忍让对方，这会儿只是瞥了他一眼，就转身走了。被无视的傅芊芊，你给我站住！他噔噔噔的追了上去，挡在了思念跟前，怒瞪着他：“我问你话呢，你耳朵聋了？”思念停住脚步，皱眉视线落到面前比自己还要矮半个头的少女身上，那样从上而下的目光让傅芊芊很是不爽，下意识就抬高了下巴。他明明条件。家世各方面都比思念好，可偏偏身高和容貌以及学习都比不上他，特别是身高，就因为自己没有思念高，气质没他好，所以单位选择了思念当主持人，没选择自己，原因竟是因为自己太矮了，真是气死他了。第二十二章抢工作，你问我话，我就要回答你吗？你以为你是谁？我我是傅芊芊被噎住了，脸涨得通红，恼怒道。这可是我的单位，你已经不在这里工作了，凭什么来这里？思念皱眉，他什么时候说过自己不做了？他之前只是请人代替自己上班而已，没说不做。而且就算是不做了，也需要本人过来辞职，上面批准。谁告诉他自己不做了？思念，谁跟你说我不做了？我之前是找了人帮忙代班，但不代表我不干了。什么工作你不是转让都给那个林思思了吗？傅芊芊满脸震惊。因为这件事，他还没少憋屈呢。自己一个手掌女儿，居然要给乡下来的女人打后手，比思念在的时候还要憋屈。而且他不认为那个林思思比自己好看。不对呀、啊，我听你家里人说，你不是自愿把你的工作转让给了林思思吗？我还说你什么时候这么舍得了？搞半天你自己难道不知道？傅芊芊用看傻逼的眼神看他，林思思，思念眯了眯眼。原主之前请来代班的是另一个播音员。因为可以拿双份工资，所以对方很乐意的就答应了。怎么莫名其妙就跑到了林思思头上去了？傅芊芊一脸便秘的表情。于小干了一段时间，林思思就过来上班了。
，听说你已经走了，我还以为你永远不会回来了呢。当然，他没告诉思念，他幸灾乐祸了好久。只是听说那个林思思居然空降代替了思念的岗位之后，傅芊芊就笑不出来了。怎么什么牛鬼蛇神都能把他比下去？思念拿到这个位置的时候，是两人公平竞争的，是自己没他高。自己认栽，可那个林思思也不比自己高多少啊，凭啥给他呀、啊？思念算是猜测大概了，他刚穿书那会儿脑子里还很乱，没想到工作这件事，估计是家里人看他走了，这个位置没人浪费，所以就利用关系让林思思给自己顶替了。他原本是不打算和这家子接触的，毕竟到底把原主养这么好，可这个工作，思念可不打算便宜林思思，他是得了思家的养育之恩，但不欠林思思。这种工作。没有实打实的能力，就只能靠关系进来。想清楚了其中的关系，思念对一脸憋屈的傅芊芊说：“我没有给他，这是我辛辛苦苦竞争过来的工作，怎么可能随随便便给别人？就算是要给，我也是卖出去，不可能免费让给他。我又不是傻子。”傅芊芊闻言，立即就脑补出了什么，一脸同情的看着思念：“那你可真惨，不是亲生的就算了，工作也被抢了。”不过你比那个林思思好多了，起码你是跟我一样不靠家里关系进来，而是实打实的竞争，靠着自己势力拿到手的。相比较他，我佩服你。想着那个林思思居然是走背后关系进来的，自己手掌的女儿都不好意思走关系，他凭啥呀？傅芊芊对这个林思思就更讨厌了，连带着眼前自己也不喜欢的思念也觉得顺眼了起来。他普通话也不是那么标准，播出来的效果比你的差多了。林思思刚入行。之前没接触过，忽然入行自然是跟不上，一点都不专业。思念嘴角抽了抽，听着他滔滔不绝的吐槽，这一刻他觉得这个人找自己不是来找自己麻烦的，而是来朝他吐槽林思思的。说完，傅芊芊还不嫌是大事的说：“走，我带你去找他，陈姐正在跟他讲话呢。”思念被他带着来到了播音室，这会儿陈姐正和一个少女说着些什么，她面容严肃。脸色不是很好看，这人是之前带原主的老播音员了。每一次新人过来，都要经过他严厉的选拔，要求很高。即便是原主的条件，也被他骂过几次。大家都很害怕这位单位里的老人。陈姐，你看谁来了？傅芊芊大嗓门的喊了一句，将那边的两人的目光都吸引了过来。林思思一转头，正好对上了思念打量的目光，她表情蓦地一紧。思念，你怎么来了？陈姐看到思念。顿时黑脸。本来思念是他最看好的一个新人，结果没多久就不来了，还莫名其妙的把工作转让给了一个没什么技术含量的新人，给他增添了不少的工作量。陈姐心里一直很不爽，这回看到思念，惊讶过后也是没有什么好脸色。思念的目光从林思思身上收回，看向面前四十多岁、戴着红框眼镜、穿着职业套装的中年女人。陈姐，我是回来上班的。此话一出，林思思的脸色顿变。随即开始慌乱起来，陈姐表情也涌出惊愕的情绪。你不是把工作转让给了林思思了吗？陈姐的目光在两人身上来回。是啊，念念姐姐，你在说什么呀？爸妈说你去了村里，日后也不方便上班，所以才会让我来替你工作的。林思思赶忙应声。爸妈两个字咬得很重，似乎是想用父母这两个字来给他施压。小说里，原主确实是没有回来这个工作。满心都沉在自己嫁给了一老男人，还要给他养孩子的悲惨命运中，哪里还有心情来上班？加上原主自尊心太强，他生怕自己回到城里面会被人嘲笑，会被这些人嘲讽他的身世，所以根本不敢回来，根本就不知道自己的工作落到了林思思的身上。所以刚刚他回来都还没反应过来，思念奇怪的看着他道：“你在说什么？我什么时候说我不方便上班了？我不是请人代班的吗？这件事陈姐也知道。”我要是不做了，不方便上班，我能不跟陈姐说？不是的，思念姐姐，是爸妈不想你那么辛苦，所以才会让我过来帮你。爸妈说，等你回来跟你说这件事来着。我刚好忙完，要不然我带你回去，让爸妈和你说。思念气笑了，一口一句的爸妈对他施压，好像是自己不答应就是不孝一样。这年头不孝之罪大于天，这女主还真会道德绑架人。第二十三章揭穿，不用了，思念一口拒绝。故作震惊的道：“我的工作是我踏踏实实的，靠着自己的实力和大家竞争来的，跟我父母没什么关系。你没必要什么都牵扯父母，我们又不是小孩子了，还需要父母来做主。我只知道，我从没有把工作转让给任何一个人。”说完，他不顾林思思难看的脸色，看向惊疑不定的陈姐道。
：“陈姐，你应该也知道我不是那么不负责的人，就算是我要转让给别人，那肯定也是有能力的，而不是胡乱给一个外门汉转让，也需要本人签字。我没有来过。”怎么可能转给他了呢？我不知道这其中到底有什么原因，更不知道什么时候单位不用经过本人同意就可以把工作随便让给别人了。当然不是，陈姐立即否定。我们单位最讲究的就是能力，没有能力的人，就算是靠着关系进来，也长久不了。他这话明摆着就是在嘲讽林思思没能力。原本对思念莫名其妙把工作让给一个门外汉的事情就很生气了，喝会才知道。对方居然还是用他第二讨厌的走后门的方法来的，甚至思念本人都不知道。陈姐是什么人？这些年一个人摸滚打爬才走到这个位置，见多了不少没什么能力的人，因为有关系被硬塞进来。但这么胆大的，还是一次遇见。这跟那些拿了别人成绩顶替上大学的人渣又有什么区别？陈姐意味深长的看向林思思，林思思呼吸一滞，差点没绷住表情，在众人惊疑不定的目光中。他只得低头，咬着唇做委屈状，思念姐姐。我真的什么都不知道，我只是听从爸妈的安排罢了，都是他们让我来的呀。他倒是挺会装无辜的。思念知道原主父母有些势利眼，但也不至于做的这么过分。林思思没捣鬼，鬼都不信。他冷笑一声：“你说的对，父母只是担心我没办法回来工作罢了。但没关系，我现在回来了，那就不用麻烦你了。”你回去吧，林思思。那他这几天的辛苦和挨骂是为了什么？林思思气得头顶快冒烟了，思念没有搭理他，转而对陈姐说：“其实我爸妈的思虑也没错。现在我回了农村，来上班确实是不方便，但是我担心长时间耽搁会给陈姐你带来麻烦，所以今儿个也想赶紧来解决这个问题。”陈姐点了点头，对他的情况也知晓一二，又看他抱着个孩子还能想着自己，不免心软了几分，叹息道。你怎么打算一直让一个门外汉替我上班也不是事，给您添麻烦不说，我心里也过意不去。一旁的林思思听到这话，脸都绿了。然而这里不是私家，他没有任何话语权。又听思念说，所以我打算把这个工作卖出去，卖给我们单位一些专业的人员。我相信这些人花高价购买的工作，肯定会用心去对待。他这话一出，一旁看戏的傅芊芊耳朵都竖了起来。就差把“卖给我”三个大字写在脸上了。他的梦想就是当播音主持人，这会儿梦想就在自己的面前，唾手可得。他紧张地看着思念，一时之间有些后悔之前为什么要跟他吵架了。要是自己和他打好关系一点，这会儿不就能给自己了？傅芊芊急得红了脸。陈杰想了想，也是，他们这种金饭碗，多少人花钱想要买都买不到，也没有几个人会舍得卖掉。除非是无可奈何了，你有没有推荐的人选？陈姐问道。思念点了点头，说：“我觉得傅芊芊就很不错，她的嗓音中气十足，普通话也很标准，加上之前也是和我一起来面试的，我觉得她的实力不差我多少。”一旁的傅芊芊，是他听错了吗？思念居然推荐自己。陈姐和傅芊芊也挺熟的，也知道这位大小姐的身份，虽然有些骄横无礼了些。但是却没有依靠过自家的身份进来，而是选择和大多数人一样，用公平公正的竞争方式。他对这孩子也挺有好感的。那你问问他愿不愿意给你买？陈姐看向傅芊芊，傅芊芊的身高不达标，他要是不靠这家里人走关系，那他一辈子也没办法当播音员了。毕竟形象气质佳也是重要筛选条件之一。我愿意，我愿意。傅芊芊生怕他后悔似的，赶忙说道。你少钱卖给我？他拉住思念的手，思念反问：“你愿意出多少钱？我给你两千，卖不卖？”傅芊芊还是天真了，加上他家确实是有钱，舍得出钱，这可是金饭碗。但主动出钱的人都比较天真，思念也看出来了。这孩子虽然和原主不对盘，但心思并不坏，于是也没贪心，点头道：“好，卖给你。”哎呀，傅芊芊本来是来找茬的，这会儿却高兴的手舞足蹈说：“走。”我们立即就去办手续，他生怕思念转身就后悔了，得赶紧把手续办了，到时候让他自个哭去。另一边被忽视的林思思见到自己被忽略，思念居然还把这个工作给卖了，他也是坐不住了，赶忙制止道：“思念姐姐，这么大的事情，你怎么能这么快就做决定了呢？爸妈同意了吗？”他这话一出口，立即就收到了傅芊芊仇视的目光。思念嘲弄的道：“我已经成年了，我自己的工作我能自己做决定。”再则，爸妈已经找到了自己的亲生女儿，我为了报他们十几年的养育之恩，下乡给你替嫁，收你的烂摊子。我不认为我还欠你们什么。既然他们不是我的父母，也没有插手我的选择的权利。
，就不劳你费心了。”思念说完，抱着孩子和傅芊芊去办理手续。傅芊芊知道这女人肯定是盯着这个位置呢，这会儿对林思思也是满含警惕之心，不免也吐槽起来：“让她来做我大嫂。”还不如你来做呢。第二十四章，没兴趣，可别，我对当你大嫂没兴趣。思念抬手制止傅芊芊，她一时之间反应不过来，是自己耳朵有问题，还是思念脑子有问题？之前明明非她大哥不嫁的人，怎么这会儿跟变了个人似的？说没兴趣就没兴趣了？难道是因为怕她嘲笑，所以才故作不在意？想到此，傅芊芊顿时理解了，压根没想过思念是真没兴趣。这本小说其实偏难向风。也就是男的各种讨女人喜欢，男主不答应也不拒绝，所以为男女主的爱情之路增添了许许多多的误会和坎坷。原主在里面也只能算是一个小小恶毒女配而已，毕竟男主是军官，喜欢的人可多了。思念其实把工作卖给了傅芊芊是有原因的，因为小说中傅芊芊前妻也是不喜欢林思思的，但是后来林思思帮着他拿到了工作之后，他对林思思感激涕零，化敌为友了。想到这个剧情的时候。思念还觉得有些疑惑，为什么林思思能帮助傅芊芊？现在他是完全明白了，感情就是林思思拿了自己的工作，借花献佛去了。林思思后期并没有朝着播音员发展，而是选择继续上大学，让原本有些瞧不起他的傅家刮目相看。人生可谓是一路开挂，现在自己把工作主动卖给了傅芊芊。他也失去了讨好傅芊芊的机会。傅芊芊表面看似很难相处，但实际人性格很单纯，很容易攻略。书中林思思就是利用这一点，一步步的拉拢他。但现在不一样，现在傅芊芊本来就对林思思有些意见。虽然原主和他从小到大的关系都不大好，但好歹也是熟人，就算是关系不好，也比林思思一个才来的要有亲切感。这会儿林思思通过了傅芊芊最讨厌的方式拿到这个工作。按照傅芊芊的性格，怕是会一辈子都瞧不上这个林思思了。更别说林思思还不愿意把工作让给他，傅芊芊对他就更嫉恶如仇了。看这个情况，林思思想跟他打好关系，估计也不是一件容易的事。俗话说，敌人的敌人，那就是好朋友。走，咱们先回家去拿户口本。傅芊芊心情好，也没心思吐槽林思思了，赶忙就拉着思念要回去拿户口本。思念故作为难地说：“我户口还在思家这边。”这个工位应该是我爸妈帮忙弄给林思思的，我担心。他欲言又止，果然，傅芊芊立即变了脸。那又怎样？这又不是你靠他们拿到的工作，凭什么要让给林思思啊？我跟你去，我还不相信那个林思思敢跟我抢。他要敢抢，我第一个不放过他。思念点了点头，那就麻烦你了。傅芊芊也没想到他这还会这么客气，一时之间有些不自然了起来，抓了抓自己的短毛说：“哼，你别想太多。”我不是为了帮你，我只是为了我自己的工作而已。思念笑了笑，因为思念抱着孩子不方便，所以傅芊芊还打了辆车。思念确实是有些累了，孩子都两岁了，再怎么瘦也有二十多斤，这会手酸得紧。看到思念怀里的孩子，瞪着一双漂亮的大眼睛看自己，傅芊芊脸色有些复杂。实在是没想到，大院里长得最漂亮。最被看好的思念，居然嫁得最惨，还成了这么大孩子的后妈。一时之间，一股子感叹涌上心头。喂，思念，你不会打算就这样了吧？思念逗着小家伙道：“这样不好吗？你看他多乖。”傅芊芊撇了撇嘴，刚想说我不喜欢小孩子，一只小手就捏着一颗糖递给他，嘴里咿咿呀呀的。傅芊芊惊住了，他不会还不会说话吧？看起来都多大了，居然还不会说话。刚刚看孩子安静。还以为只是听话，谁知道原来是不会说话。思念点了点头，暂时还不会，但很快会了。傅芊芊看他的眼神更复杂，更佩服了。十分钟后，两人来到了家属院。换做平时，思念还真不好进去了，毕竟自己不是亲生的这件事，早就被闹得沸沸扬扬。思家不愿意，他还真没办法进去。但是跟着傅芊芊进去就很简单了。两人大摇大摆地来到思家门口，思念还没进门。就见父母黑着一张脸，安慰着林思思走了出来。林思思没了工作，自然被打发回来了。这会儿正哭诉着刚刚在电台遭受的不公平，说思念是因为自己回来抢走了他的宠爱，所以报复他了。听到这话，思父思母气得脸色铁青，实在是没想到自己花费大把精力教养长大的女儿，居然会如此恶毒。他们都不求他回报了，可没想到他表面装作听话答应离开，让他们对他愧疚。
，背地里却用这样的手段打压他们女儿，让他在城里无法立足，简直是太可恨了。这会儿正要带着林思思找思念讨个公道，没想到思念就自己上门了。林思思是算准了思念会回来，因为她想要转工作，需要户口本，但她怎么也没想到。思念会把傅芊芊也带回来了。这会儿看到两人，脸色就是一僵。果然，本来沉着脸的思父思母，看到傅芊芊发火的表情，一下就收敛住了。这家属院的人最爱面子，毕竟谁也不想被人看笑话。这会儿虽然很生气，但还要陪笑。芊芊怎么也来了。说话的人是思父，他对傅芊芊还是很熟悉的，是副首长最疼爱的女儿，在家比儿子还受宠。当初他还一度让思念去和这个小姐打好关系呢，但是两人一直不太对盘，这会儿居然会主动跟思念。傅芊芊倒是直白的很，直截了当道：“思叔叔你好，我是来和思念拿户口门办转让工作手续的，可以把户口本给思念吗？待会儿我就给你们送过来。”什么？思父愣住了，他刚刚只是听女儿说思念要把工作卖给外人，但对方人是谁，他也没说。思父怎么也没想到。居然会是傅芊芊！又听思念说：“爸，谢谢你和妈妈关心我，为了保住我的工作，还麻烦林思思帮我上班，真是太感谢你们了。我之前就一直很担心工作的事情，所以有时间就赶紧回来了。麻烦了你们这么久，真是不好意思。”第二十五章，难以置信。思念一脸感激的语气，反倒是让本来怒气冲冲的思父等人都愣住了。神什么？思念一脸天真的说：“思思已经告诉我了，说是你们担心我不去上班。”他错失了这个工作，所以才让思思去帮我上班的。我真是太感动了。不过你们放心，这件事我已经处理好了，日后不用你们操心了。我已经打算把工作卖给芊芊了。傅芊芊很附和的点了点头，对我已经答应给思念买了这份工作了。思叔叔，你们不用担心。思福表情尴尬，这会是想生气都生不出来了，反而还有些心虚，因为他们根本就不是这样想的。只是觉得这个位置就这样放着可惜了，正好这段时间林思思没事，想让她去上一段时间，不然丢了太可惜了。等她到时候去上学了，再把这个工作卖出去。起码他们是这样想的。没想到思念会跑了回来。思叔叔，等下人事部就要下班了，能不能麻烦先把户口本给思念和我去办手续啊？傅芊芊给力的催促道。换做别人，可能思父还能找个理由拒绝，可对方是傅芊芊啊，他的嘴嗫如半响。才道，芊芊啊，你是大小姐，怎么能委屈让你做我们念念的工作呢？傅芊芊很讨厌这种语气，不管她多努力，别人都总是用你是大小姐，就算是不用做，也会把机会摆到你们面前那种讨厌的语气。听到这话，当即就不满了，思叔叔，你不要小看我，思念能做的，我当然能做，有什么委不委屈的？思父被堵的没话说，思父一大把年纪被一个小辈教训，还只敢陪笑，连忙说。哈哈哈，说的对，说的对。那四叔叔，你能不能快点啊？我是请假出来的，还要上班呢。傅芊芊催促道。思父没办法，不敢得罪，一咬牙，点头说：“成，叔叔这就给你们拿。”拿到了户口本后，思念和傅芊芊便匆忙离开了。思家的人脸色难看，却又没办法阻止。林思思更是气得脸都绿了。傅芊芊回家拿户口本，又敲响了自家哥哥的书房，给他借钱。哥。借我一千块，发工资还你。他一脸兴奋的表情。傅阳闻言皱了皱眉：“你拿着这么多钱干什么？买工作呀？你不知道吧？思念的工作不做了，卖给我了。他人正在楼下等着呢，快先把钱给我。”傅芊芊赶忙道：“他不是都离开了，怎么又跑回来了？”听到“思念”这个两个字，傅阳英俊的脸上就闪过几分不悦。之前听说思念离开的时候。他就觉得有些不太可能。一个月之前就知道不是亲女儿了，为了能留下，还装病各种大吵大闹，在整个大院也算是出了名的。傅阳一直就不喜欢思念，虽然她长得确实是好看，但是这世界上长得好看的人多了，空有长相没有内涵的女人，在他眼里跟个花瓶没什么区别。而且他也很烦对方总是缠着他，恨不得所有人都知道他们订婚似的，让他有种被约束的感觉。好在这样的人不是思家亲生的。自己也不用娶她了，也让傅阳松了口气。没想到刚走没几天呢，居然又跑回来了。这会儿甚至还用这么撇脚的理由来找自己。他以为他用把工作给妹妹，自己就会高看他一眼吗？真是太幼稚了！不管他做什么，他是不会再娶她了。最好死了这条心吧。那个林思思都比他好。想到这里，傅阳把钱给他，打发道：“赶紧让他走吧。”
，切莫再来我们家纠缠了，免得让人看了笑话。听到这话，傅芊芊呆了一瞬，哥，你说啥呀？谁纠缠了？还能有谁？他忽然把工作卖给你。不就是想着让我们傅家欠他一个人情，日后好找借口过来吗？这样的小伎俩我见得多了。你告诉他，日后最好别再来对我纠缠不清，不然我就不会那么好说话了。傅芊芊听完自家哥哥的迷之自信发言，都被油腻到了，一脸嫌弃的皱了皱鼻子。大哥，你说啥呀？人家什么时候来纠缠你的了？思念是回来拿户口本的，我怕他跑了才把人拉过来的，难怪刚刚过来的时候，他说他就不来了。以免你会多想，没想到你还真多想了。傅芊芊一脸便秘的表情，傅阳俊脸一黑：“你说什么？我说人家压根不是来看你的，是我非要把他拉过来的，让他进屋他都不愿意呢。真想见你，不是早就跟我上来了？”其实傅芊芊也是有点不死心，一路想着要是嫁过来的人是林思思，他还不如死了算了。又想着思念或许还对自家大哥念念旧情，就把他拉过来，说不定让他看见大哥。就情复燃，谁知道人家一脸嫌弃的拒绝，说自己对新婚丈夫忠贞不二，就不跟别的男的见面了，以免误会不好。都给他震惊住了。说完，他一把拿过钱，转身跑下楼。傅阳被妹妹这番话整得有些烦躁，又觉得难以置信，这怎么可能？思念从小跟在他的屁股后面，之前不愿意离开私家，也是想嫁给自己。怎么可能没有目的的接近？这种话也就只能骗骗妹妹那样单纯的人了。反正他是一点都不信。虽然这样想着，但是傅阳还是站起了身，走到窗户前，掀开窗帘往楼下看去。他倒是要看看思念是不是真的如同妹妹所说那么无辜。然而这一眼，傅阳的眉头就没忍住蹙了蹙。明媚的阳光下，少女亭亭玉立地站在花园里，花园的玫瑰花开的娇艳。可在他面前却还要逊色几分。这个年代，家家条件好了起来，大家也爱打扮了。他见过不少有个性的、美丽的女人，可没有一个像是她这样明艳。她只是单纯的往哪里一站，就像是欧式记的画卷里面走出来的艺术品，尤其是阳光的照射下，白的发光，连带着周围的玫瑰花都成了陪衬，黯然失色。眼底流露的光是温柔的、轻松的，不像是以前面对他的时候那种小鸟依人。羞涩做作的光，思念以前根本不喜欢孩子。每当有孩子，他都会下意识离得远远的，觉得聒噪。然而这会儿却手里温柔的抱着一个孩童，面上的笑容人比花娇。傅阳有些失了神，然而下一秒似乎是感觉到他的目光一般，思念忽然抬头与他对视。傅阳愣了一下，下意识就要收回目光，生怕对方看到自己看他会多想，或者是缠了上来。然而，当他要拉上窗帘的时候，却见思念已经若无其事地收回了目光，表情依旧平淡着，没有丝毫波动，仿佛他就像是一个无关紧要的人。傅阳一顿，有些不可置信地看了过去。第二十六章车站偶遇，思念已经和妹妹转身离开了。怎么可能？往日看到自己，他比谁都激动，第一时间就要缠上来，烦不胜烦。刚刚看到自己却没反应，难道是自己刚刚误会了？他根本没看见，也是。肯定是没看见，要看见了，他不会这么淡定的。傅阳这样想着，又不屑地扯了扯唇，拉上了窗户。星号，星号，思念和傅芊芊去电台办理了手续，因为都是自己人，所以办理倒也快。办理完手续，思念就跟电台再也没关系了。傅芊芊把钱给了他，思念眼瞅着时间不早了，赶忙离开了电台。他难得来一次城里面。想买的东西很多，但是这里下午五点是最后一班车，现在都三点了。思念算了算自己现在身上的存款，付芊芊的两千，周月笙之前给的六百多，加上自己原本的，一共是两千七百多。两千七百多，在八零年代，相当于未来两万元甚至更多。毕竟现在的钱比较值钱。思念其实挺庆幸来的是八零年代，而不是六零七零，毕竟那个年代。有时候有钱都买不到吃的穿的，大多还是各种票。不管是购买什么都有限制。然而八零年代这个遍地黄金的年代就不一样了，想买什么就买什么，只要你有钱。虽然用票可能会便宜一点，但是限制太多，大家都已经开始追求质量了。思念拉着瑶瑶就进了百货商场。瑶瑶第一次来这种地方，一双漂亮的大眼睛好奇的四处扫射着。瞳孔中充满了对这个世界的好奇。思念首先就拉着孩子去了童装专区，打算给孩子买点衣服。这大夏天的热得不得了，孩子的衣服却都是厚重的布棉服，容易脏不说。
还难洗。农村人养娃，那就是十件八件的往身上套，一年四季都生怕孩子冻的一样。瑶瑶也就那么两件换洗的外套，有些都洗不干净了。为了解放双手，所以思念打算给她买一点轻薄的童装。这年头，对孩子舍得花钱的人也多。一小件 T 恤都要四五块钱了，贵一点的十几二三十的也有。不管是哪个年代，有钱人都多，再贵的都有人买。思念运气好，正好碰上了超市做促销，买一件送一件。他挑选了两件小碎花 T 恤，又买了两条裤子，以及小孩子穿的小板鞋，也就花了十五块钱。本想给周月东和周月涵两兄弟也买的，毕竟周月深给了自己不少钱。可是思念不知道他们的尺寸。一时之间也不好买，怕穿着不合身，于是想着下一次有机会再来看看吧。买不了衣服，但不代表买不到其他。两个小家伙的书包，旧的都拉丝了，书包就不用担心尺寸了。思念随便买了两个，他一个人东西提不了太多，所以也不敢多少。好在有了书包，所有东西往里面一塞，还是能装不少的。接着，思念又跑去了营养品专区。买了一些奶粉、营养品、蜂蜜等好东西，毕竟孩子现在正在正常，需要补充营养。思念还去买了一些钙片补气血的东西。他小时候身体不太好，一直营养不良，之后吃了钙片后，那身高是蹭蹭蹭的涨。思念觉得补钙还是很有用的。买完这些东西，也四点多了。思念带着瑶瑶来到车站，一大一小找了一家小吃店坐下，他也饿得不得了了，开口就道。老板，来一份豆浆，两个鸡蛋，一份油条，一笼小笼包。东西一上桌，思念就狼吞虎咽。瑶瑶自己也会吃东西，不用思念喂，自己捏着个鸡蛋往嘴里塞，小模样可爱的不得了。富阳的车刚开过来，他就看到了在小吃店坐着的思念，当即就皱紧了眉头。果然，他就知道思念没安好心，不然他怎么知道自己今儿个会过来车站这边办事？估计是用工作的事情。跟妹妹打探了自己的行踪，真是太让人讨厌了。开车的司机是富甲的，也认识思念，看到思念，当即就开口：“少爷，要同司小姐打个招呼吗？”司机对这个私家的小姐还是有点印象的，长得很是漂亮，今儿个还主动把工作转卖给了他们小姐。听说自己不是亲生的之后，也选择离开了私家。总之还是挺可怜的，和自己女儿大的年纪，却经历了这么多，两家到底还有着订婚的关系。又是一个大院的，他觉得这会儿碰见了，不打个招呼不太好。听到这话，富阳当即不悦，不必，直接开走。司机愣了一下，但想想少爷好像是确实是不太喜欢思念小姐，也没多说什么。经过两人身边的时候，富阳下意识的歪头看向思念，不知道为什么，就想看他看见自己从他身边走过。然而他满脸激动。自己却装作没看见的表情，可能男人的恶劣性就是在欺负女人身上，因为他觉得之前思念那个眼神让他很不爽。虽然他安慰自己说思念可能是没看见自己，但他心里却告诉他他看见了。然而他失望了，思念专心的吃着东西，压根就没歪头看一眼。他的车那么明显，在周围的人下意识看的时候，他居然都不看一眼，也太装了。富阳脸色阴沉沉的，就像是往常自己忽视了许久的人。忽然有一天，风水轮流转，轮到自己被忽视了的感觉。思念要是知道他这想法，肯定大呼冤枉了。他又不是这个年代的人，看到车也没觉得什么奇怪的，更别说他也不是原身，对富阳的车并不熟悉。这会儿当然不会在意了。哪里能想到，因为自己没看，就被他脑补出这么一出欲擒故纵的戏码？富阳脸色阴沉的收回目光，不知是说给自己听，还是说给司机听，声音挺大的。以后看到他。不用停车，装作没看见。司机觉得莫名，少爷，或许司小姐并没有认出是您的车，也说不定。富阳冷笑道：“怎么可能？以往他看到我的车，叫的比谁都大声。”司机听到这话，沉默了。少爷，你也说那是以前。我觉得那会儿司小姐可能只是觉得您是她的未婚夫，才会热情打招呼。毕竟你们的关系，不打招呼才不正常吧。第二十七章，你也太自恋了吧。富阳愣了一下，随即嗤笑道。照你的意思，刚他就是故意装没看见了，想吸引我的注意。这个女人心机倒是越来越重了，可惜她再怎么收买别人，也不会有机会了。司机愕然：“少爷，您是以为思念小姐是跟别人打听了你的行踪才来这里的？”富阳理所当然的道：“不然呢？他怎么可能会知道我今天要来这里？”司机一时哑然：“或许人家只是来坐车的呢。”富阳听到这话，眯了眯眼：“刘叔，你什么意思？”
，你是觉得我自作多情，还是思念给了你什么好处，让你这么帮他说话？刘叔觉得是，但又不敢直接说。听到后面一句，只觉得一个头两个大，忙道：“我也是猜测而已，少爷您不要误会。”富阳鼻孔冷哼一声，原本的好心情荡然无存。星号星号，一个小时后。思念大包小包的回了幸福村，这会儿将近六点，正是大家忙完农活回家的时候，正好就同思念撞上了。看到他大包小包的买了这么多，不免也有人羡慕，有人嫉妒。城里面的千金小姐夏香和周月深结婚的事情，村子里已经传遍了。这会儿看思念一来就买这么多东西，节省惯了的大家自然是有些看不过眼。一妇人走了过来，自招二十年没刷过的黄牙道：“周家的，你这也太奢侈了。”才来几天啊，就花钱买这么多东西，真是不是花自己的钱不心疼啊？是啊，虽然我们小周会赚钱，但也不是你这样花的，不是婶子说的不好听，而是你这样太不会过日子了。你在城里的坏习惯可不能带到乡下来。思念淡笑道：“婶子说的对，虽然这都是花的我自己的钱，那妇女一点都不信。你一个女孩子家家的，哪里有这么多钱？吹什么牛啊，婶子！”谁说女孩子就不能有钱了呢？我高中毕业，在城里的电台当播音员，一个月赚的比您全家都多，怎么没钱呢？那婶子听了这话，顿时像是被人扼住了脖子。播音员那可是金饭碗啊！他们虽然不懂，但是村里好多人家也有收音机的。听说那里面说话的人就是播音员。农村女孩子像是思念这个年纪的，基本都嫁人了，在家里给丈夫做饭、带孩子。基本没几个有收入的，但城里确实是不一样，要好很多。一时之间，周围的人看思念的眼神都不一样了。那婶子吃了瘪，心里不痛快的很。回到家，正好遇到了刘大婶，问了一句：“刘老妹，你知道那思念什么来头？”两人关系还算不错，平日经常唠嗑家常，也知道刘婶子帮着周家照顾孩子的事情。刘大婶疑惑的问他：“思念，你问这个干嘛？”那婶子讲刚刚遇见思念的事情，变本加厉地告诉了他。听到这话，刘大婶顿时嫉妒的眼都红了。她比谁都很清楚周月深多大方。思念来这里这么几天都没去上过班，吹什么牛呢？还说自己是播音员。他要是播音员，至于来这破乡下吗？当即就认为思念说谎，实际是拿着周月深的钱消费也说不定。这两天，刘婶本来一直等周月深找上门的，心想着自己还能借机加工资。谁知道人不仅没来就算了，还得到了思念拿着周月深的钱挥霍的消息，于是也坐不住了，赶忙就想跑去周家。然而想到什么，他转了个身，又去了养殖场。星号星号，富家富芊芊今天心情很好，哼着小曲回家，就撞上了自家一脸阴沉的大哥。他被吓了一跳，问大哥：“你干什么瞪着我呀？”富阳眯着眼睛，沉声道：“富芊芊。”你今儿个跟思念说了什么？傅芊芊愣了一下，反应过来道：“没说什么呀，没说什么。你没告诉他我今天会去车站？”傅阳带着几分怒意道：“我说过多少次了，不许向任何人告诉我的行踪，特别是思家人。你是没把我的话当回事是吧？大哥，你说啥呀？我怎么听不懂？我什么时候告诉别人你的行踪了？”听他莫名其妙的怪罪，傅芊芊也有些生气了，生气吼道：“傅阳眼底闪过一抹疑惑。”今儿个只有你跟思念接触过，除了你，谁会告诉他我要去车站？听到这话，傅芊芊惊呆了，被自家的大哥的自恋惊呆了。大哥，你不会以为思念去车站是为了蹲你吧？傅阳眯了眯眼睛，你什么意思？傅芊芊扑哧一声笑了。大哥，你也太自恋了吧！哈哈哈，人家去车站怎么就是蹲你了？明明思念就是赶着要回家呀，这城里就这么一个回家的车站，又不是只有你能去。大哥，你脑子没问题吧？说完，他伸手摸了摸傅阳的脑袋，没发烧啊？怎么尽说胡话呢？傅阳的脸色顿时黑了。傅芊芊看他这玩不起的表情，这才收回了笑容，认真道：“大哥，你放心，我真没说。再说了，我怎么会知道你今天去车站啊？你都没告诉过我，好吧？人家去那里也只是单纯的为了回家，难道他真在车站堵住你了不成？”傅芊芊好奇地问：“如果不是这样？”大哥也没必要这么生气吧？傅阳愣了一下，反应过来，表情有些微妙。思念确实是没有堵他，只是出现在了哪里而已。现在想想是有些奇怪。如果他真的是去堵自己的，不可能还有心情吃饭吧？想到某种误会的可能，傅阳的表情比吞了苍蝇还难看。星号星号，夕阳落山。
，思念总算是到了家。屋外，周月东坐着小板凳，正在门口洗衣服。门口的大黄趴着昏昏欲睡。思念进了门，大黄就先站了起来，尾巴摇着，表示自己饿了。周月东看到他，也是呆了一秒，随即急忙起身，把手放在衣服上擦了擦。看到周月东去玩了一天的瑶瑶，很是激动。赶忙松开思念的手，迈着摇摇晃晃的步伐跑了过去。周月东一把抱住妹妹，呀呀呀！瑶瑶把手中的糖葫芦往哥哥嘴里塞，虽然不会说话，但是他那表情就写着很好吃，哥哥快吃的意思。周月东赶忙挡住，瑶瑶吃，哥哥不吃。瑶瑶又往嘴里舔了一口，糖葫芦其实有些化了，但他吃的美滋滋的，一双漂亮的大眼睛眯着，脸上带着满足的笑容。思念扫了一眼。便进了屋，屋内周月涵正趴在桌上做作业，看到他回来了，猛地坐直了身子，但没看到自己妹妹，他顿时露出惊恐的目光。第二十八章告状，瑶瑶，瑶瑶呢？他发出惊叫声，大哥，哥，瑶瑶不见了，大哥，他把妹妹，他的尖叫声在看见周月东牵着妹妹进来的时候戛然而止，那句他把妹妹卖了几个字。生生卡在了喉咙口。周月东扫了弟弟一眼，思念挑了挑眉，看向周月涵：“我把妹妹怎么了？”周月涵一哆嗦，急忙低头，结结巴巴的道：“没，没什么，你过来。”思念慢悠悠的开口。周月涵眼睛红了，小腿直打这儿，前脚乱后脚，摇摇摆摆的站不稳，不敢过去。他不去，他去了一定会被那坏女人打的。呜呜，他要挨打了。周月涵求救的目光落到自家大哥身上，大哥一句话也没说。呜呜呜，连大哥也不管他了吗？小妹叛变了，大哥也叛变了吗？看他这排斥的样子，思念叹了口气，自己是什么牛鬼蛇神吗？就在周月涵腿一软要坐地上的时候，面前忽然放下一个东西，他愣了一下，揉了揉模糊的眼睛，仔细一看，却见是一个蓝色的双肩书包。这种书包，他看学校有人背过。听说对方家里很有钱，别人都是帆布单肩包，只有他背得起双肩包，大家都可羡慕他了。周月涵又揉了揉眼睛，确定自己没看错之后，瞪大了瞳孔：“这，这是你们的书包都坏了，正好去城里面给你和你哥哥一人买了一个，你们自己选吧。”思念从书包里将自己买的东西全抓出来，将书包放到了两人跟前。周月涵激动的忘记了刚刚得罪人的事儿了，激动的捂住了嘴巴，给。给我们买的，他刚刚本来因为害怕涌出的泪花，这会儿却是因为不可置信和激动掉了下来。呀呀呀！瑶瑶看二哥哭了，瑶瑶晃晃的走了过去，将手里的糖葫芦往他嘴里塞。周月涵不像是周月东定力那么强，一边含着糖葫芦，一边哭。瞧着弟弟没志气的样子，周月东简直没眼看，思念也没嘲笑他，自己将买的东西放进厨房。便准备今天的晚饭了。刚进厨房，就瞧见了厨房的锅里放着切好的排骨。思念眼都直了，好东西啊！这年头猪肉很贵，特别是排骨，一般人家还吃不起。他正想着跟周月深说说，要不然多送点肉回来。没想到他主动送回来了。当下，思念就决定了，今晚上吃排骨火锅。排骨汤有营养又好喝，煮火锅也十分好吃。主要是炖起来十分简单。这男人是个细心的。估计是担心自己切不动，所以还细心的切成了一小块一小块的，每一块都切得很均匀。除了炖排骨，思念还打算做一份酱香排骨，小孩子爱吃。他将排骨清洗沥水，凉水下锅，放入葱姜去腥。没一会儿，锅上面就漂浮起来白色的泡沫，将浮沫弄掉，出锅。这会儿有些晚了，炖排骨需要很长的时间。思念打算先做酱香排骨，给孩子垫垫胃，再慢慢炖汤，油下锅热。加入白砂糖，炒出焦糖色，随即下擂台上色，以免火大烧焦。所以思念还得控制一下火候。上色均匀后，加入葱姜蒜料酒翻炒一分钟，倒入酱油和一些简单佐料。家里没有黄豆酱也就作罢了。思念往锅里倒入清水，中小火焖上15分钟也就差不多了。没一会儿，周家的厨房中涌出了一股子不可思议的香味。外面正在抱着书包爱不释手的周月涵，口水都淌下来了，眼睛大亮。太好了，今晚上又有肉吃了。周月东瞥了他一眼，弟弟满脸的幸福，叫人不忍打破。确实，这几天他们吃的比以往几年的都好上百倍，以至于太过幸福梦幻，叫人都有些分不清是现实还是梦境了。周月涵幸福的抱着妹妹转圈圈，这一刻他忽然觉得，要是那个后妈一直都这样就好了。他转着转着，人就转到了厨房门口。
。正好这会大火收汁，思念打开了锅盖，浓郁的香味瞬间扑鼻而来。周月涵咕咚咕咚吞咽着口水，瞬间挪不动脚步了，下一秒就出现在了大锅前。眼睛都粘在了锅里的酱香排骨上面，排骨被炖得酥香软烂，鲜艳的酱黄色将肉团团包裹，汁水还在咕咚咕咚的冒泡，太太香了。周月涵看了思念一眼，扭捏的问：“我，我们今晚上吃这个？”思念正在切土豆，打算用来炖排骨，闻言应了一声：“对，饿了吗？”周月涵小脸通红通红的，结结巴巴的说：“不，不饿。”说完，赶忙抱着妹妹跑了出去。小脸红扑扑的，不知道为什么，他和后妈说话，心里就很激动，还有一股子隐隐的开心和兴奋，说不清道不明的。小小年纪的他还不懂得这是什么感觉，但周月涵也知道自己不排斥这种感觉，甚至甚至有些欢喜。他想要是后妈一直这样就好了。星浩、刘婶一路跟着周月深回家，一路上都在说思念怎么怎么乱花钱了，说他不会过日子，找周月深就是为了钱等等。自己买了一堆好东西，却没有给孩子买一点。他知道孩子就是周月深的逆鳞，不是太过分，周月深不会说什么。但是思念着才嫁进门，就这么大手大脚，刘婶觉得没有一个男人能受得了吧。然而刚走到周家门口，就闻到了扑鼻的香味，他一闻就能闻出来了，这是排骨的味道。当即眼睛一亮，你看吧，我就知道他肯定自己把好的自己偷偷吃了，都不会留给孩子的。周月深听到这话，瞥了他一眼。随即推开门走了进去，见周月深不说话，刘婶还以为他是生气了，心中顿时一喜，幸灾乐祸地跟了上去。两人刚进屋，就看到了桌上放着许许多多的东西。刘婶还没看清是什么东西，就开始告状：“看吧，月深，我说我没骗你，你看他多奢侈，才来几天就买了这么多东西，实在是太败家了。”爸爸，他话还没说完，周月涵就跑了过来，一脸兴奋，背上还背着他的新书包。第二十九章。打脸了，爸爸，他的声音都比往常多了几分幸福，似乎是没有那么害怕周月深了。周月深从没看小老二这么开心过，相比较小老大，小老二的性格一直比较欢脱的，但也只是在自己不在的时候，这会儿居然这么开心，不知道是想表达什么。很快，周月深就发现了他背上的新书包，他漆黑的眼眸动了动，蹲下去摸了摸小老二的脑袋。买新书包了，很好看。嗯嗯，小老二眼睛亮堂堂的，重重的点了点头，有些消瘦的小脸上带着兴奋。他给我买的。他朝着厨房看了一眼，不敢叫思念后妈，更不敢叫他妈妈。然后又拉着周月深走到桌前说：“哥哥的也有，你快看啊！还有妹妹的衣服，还有裙子。你看这里，这个是水果糖，还有跳跳糖。这个饼干可好吃了，我看我们同学吃过。”他盯着那袋子饼干看。他没吃过，但他知道肯定很好吃。周月深看着桌上的东西，糖果、饼干、书包、童装，还有奶粉以及蜂蜜，基本都是给孩子买的。刘婶站在一旁，已经呆住了，一脸不可置信：思念居然给孩子买书包，还买衣服，这怎么可能？他哪里有这么舍得？疯了吗？这些东西光是看着就知道很贵了。好啊，这个心机婊。肯定是知道了周月深看中几个孩子，所以才买了这么多孩子用的东西，讨好他。是他小看这个女人了。果然，城里面来的女人就是不一样。刘婶脸色铁青，又是心疼钱，又是嫉妒。要是思念不来，这笔钱说不定还是给自己的。思念似乎听到了动静，走了出来。他刚把排骨下锅炖好，又蒸了米饭，就听到了动静。没想到是周月深回来了。他端着一大碗酱香排骨，走到了餐桌上放下，扫了一眼嫉恶如仇的刘婶，收回了目光，对周月深说：“你回来了，洗个手，先吃点东西吧，饭还没好。”周月深看着那份冒着腾腾香气的排骨，不得不说，这女人做饭真有一手。他看了都饿，点了点头，应了一声“好”，随即看了一眼刘婶，见她表情五彩斑斓的，眼神沉了沉，嗓音低冷：“刘婶，没事的话。”你就回去吧。刘婶看到那桌上的一大碗排骨的时候，眼都直了，心想着来都来了，都这么熟了，再怎么样也蹭顿饭再走。谁想到周月深转身就赶他，当即涨红了脸。月深啊，我刚刚说的那些话，你别误会，不是故意破坏你们的关系，这些话都是听人家说的。我也是担心孩子受委屈啊。说完，他做出可怜的样子。这两天我一直忙着，都没时间过来做饭，一直麻烦思念小姐做饭。看他那么辛苦，又要做饭，还要照顾孩子，我也是过意不去的很
，放心，婶子明天就过来给你们做饭。刘婶不是傻子，虽然很是讨厌思念，但她知道这个女人这么聪明，现在自己再和她作对也讨不着好，不如现在识相点，装作和善，等保住自己的工作再说。这个女人才来，肯定要讨好人，她不信这女人会这么好，说不定要不了多久就会露出真面目了。思念活了两辈子的人了。还能看不懂这刘婶赖皮的嘴脸。之前周月笙不在的时候，他对自己可不是这个态度。他正琢磨着要说什么才能让周月笙赶走对方，毕竟两家人认识时间长了，关系好。他还真担心周月笙会把对方留下来，那不是太碍眼了吗？就听周月笙平静的开口说：“不用了，刘婶，之前已经说好了，我找到媳妇就不劳烦你了。这个月的工资已经提前给过你了，剩下也就只有两天时间了。”之后你就不用来了。周月笙又不是傻子，他之前工作太忙，没时间照顾孩子，所以不得已才请人。但钱财和食物上面都没有亏待过孩子，可孩子却越养越瘦。孩子本来就是正在发育的年纪，稍微吃好一点，几天就能明显看到状态不一样了。之前几个孩子脸色蜡黄的，还不如村里那些孩子。思念来这里不过是几天的功夫，孩子面色红润不少不说，还干干净净的。一点也不像是之前的泥猴子，他舍得给刘婶那么多钱，就是想着希望他能好好照顾一下孩子。然而结果却让人失望。之前好几次半夜看到孩子因为饿起来喝水充饥，周月笙也给孩子塞过钱，但孩子都舍不得花。刘婶脸色大变，表情慌张。果然，他最担心的事情还是发生了，赶忙道：“这这样不好吧，月笙？人家四小姐才来没多久，就把全部的活给他一个人干。我要是走了。”他肯定忙不过来啊！思念闻言，似笑非笑地说：“多谢关心了，不过我不觉得忙不过来。家里除了带孩子做做饭，好像是也没什么别的事情需要我做。”刘婶夸张了，在农村能只带带孩子做做饭已经是很幸福了，毕竟其他家的都是背着孩子下地干活，累死累活，还要回家喂猪喂鸡，给一大家子做饭。等家里人吃完，还需要收拾残机才能睡觉。思念只是做做饭。带一个小丫头就好了。周月东和周月涵基本不用她怎么管，自己会知道主动做事，会打扫卫生、洗衣服，家里也就养了条狗。比起其他人，这已经是幸福生活了。刘婶说的多夸张似的，刘婶气得咬牙，脸上却讪讪笑道：“你是城里人，跟我们农村人不一样，吃不了这个苦，有我帮忙能轻松很多的。思念一点机会也不给，不用麻烦了婶子。”这个苦我还是能吃的。刘婶还想说话，周月笙已经开口了。刘婶，话已至此，你回去吧。刘婶急了，情急之下居然求情起来。月笙啊，你不能这样对婶子啊！没有了这份工作，婶子要怎么活呀？我以后一个月也不要你五十块了，你给我四十，不四十五就行。我一定好好照顾孩子，给你们打扫卫生，做牛做马，只求你不要开除婶子啊！第三十章。赶走刘婶啊！这思念真是被这老婆子惊呆了。一个月五十，这工资都赶上自己当播音员了。这男人也太奢侈了吧！难怪刘婶不愿意走，换做他，他也不愿意。他尖锐的嗓门吓得摇摇哇大哭了起来，一时之间吵得周月笙耳根子疼。他不悦的蹙眉，声音不怒自威：“刘婶，我说了，现在已经不需要了。再这样就别怪我不客气了。”思念过去，抱起吓哭的瑶瑶。离刘婶远远的，这种纠缠不清的人最是可怕了。瑶瑶乖，不怕。他拍着孩子的脊背哄着，果然一摸到熟悉的人，瑶瑶就安心了，紧紧的抱着他的脖子，害怕的看着撒泼的刘婶。周月东和周月涵也是一脸嫌恶的表情。小老大、小老二，你们快帮奶奶说句话呀！之前奶奶照顾你们那么久，没有功劳也有苦劳，难道你们就不想每天都吃肉吗？见周月深这边没用。刘婶又将主意打到了周月东、周月涵身上。周月涵吞了吞口水，讪讪道：“刘奶奶，不用了，我不吃你的。当然，我不是说你做的饭很难吃的意思。”刘大神、周月东一句话没说。刘婶，同样的话，我不想再说第三次。周月深已然不悦，这两天思念过来，你招呼都没打一声就跑回去。我给你工钱是让你来工作的，然而你自己做的怎么样？你心里应该有数。我没计较这些，是看在都是同村人的份上，实在要纠缠起来，你应该还要退一部分钱给我。如果不想闹得太难看，请你离开。刘婶噎住，要他退钱，那不是要他命。他彻底慌了，怕纠缠下去，真的被查出之前自己贪走的钱，讪讪的离开了。屋子里总算是安静了下来。周月深看向思念，见他也盯着自己，道
，抱歉没有留下他，不是想把所有工作都给你做的意思。日后我会尽力帮你的。如果你嫌麻烦，也不用特意给我送饭，帮我照顾好瑶瑶便好。他担心思念会觉得他一回来自己就把刘婶辞退，就是把他当做保姆对待了。虽然周月深希望有人真心照顾孩子。但也不想委屈人家姑娘。日后每个月我给你两百生活费，除去孩子的开支，剩下的你自己花便是。其他的若是有需要，再跟我说。思念被惊呆了。两两百，这个男人这么奢侈的吗？两百块相当于未来的三四千，甚至更多了。就算是未来，也很少有男人会给女人一个月几千的零花钱吧？嚯，他到底是赚了多少钱哦？思念觉得自己赚翻了。那那个。会不会太多了？那我就不客气了。看他那嘴上客套，实则眼睛亮堂堂的样子。周月深眼底闪过几分浅淡的笑意。放心，钱我存了不少，足够你们花销。只要你把日子过好就是。周月深父母早逝，自然是一人吃饱，全家不饿。他很小就去当兵了，去边境当了八年兵，军官退伍。如果他不退伍，现在已经是团长了。然而因为一些意外，不得不离开。这些年自己的钱都一直存着。没怎么花，退伍费还还在。回来后就创办了养殖场，是从以前那些人手里低价转让过来的，没花多少钱。这年头，只要胆子大，不碰红线，基本都能做成功的，只是不让做太大。所以周月深也只是在村子里做，但实际他名气早就打出去了，包揽了大面积的鲜肉市场供应，入账自然不少。他现在只需要只等着全面开放。然而赚了这么多钱。却没时间花，甚至几个孩子也养不好。有时候周月深也怀疑自己，但今天当他看见小老二背着一个新书包，满脸激动，兴奋地给他介绍思念买的那些东西的时候，他忽然就找到赚钱的意义了。原来不是没有意义，只是之前一直用错了地方。放心吧，这年头没有什么是用钱解决不了的。思念笑眯眯的道：“没错，生活中的百分之八十的磨难都是因为钱，只要钱这件事解决了。”还有什么难事呢？刘婶被赶走了，思念也松了口气。他总感觉着这个刘婶不离开就是一个定时炸弹，这会儿走了也好。他进了厨房，看了看排骨汤，小火还要炖上半小时，排骨的软烂才好吃，不然小孩子咬不动。思念往火里添了根柴，随即走到一旁开始清洗配菜。家里没什么东西，菜都是他买的，一点土豆、西红柿，还有小白菜。他正忙活的时候，感觉身后好像是有人走了进来。回头一看，却见是周月深。厨房很宽，但他的身形修长，抬眼就像是一座山，压得整个厨房一瞬间变得有些逼仄起来。需要帮忙吗？看着他弯腰忙碌的背影，和别家的村妇不一样，他即便是做饭，也看着是漂亮的、井井有条的，一点都不显狼狈。纤细的背影被夕阳的光晕折射，那纤腰盈一握，像是稍微用力就会被折断一般。他这样的女孩子。与生俱来就应该是享福的。好啊，帮我打扫一下厨房吧。刚刚洗排骨弄得湿哒哒的，有些滑。思念也不客气，他是喜欢做饭，但他却最讨厌做完饭后的一片狼藉，打扫起来很烦。但是有人帮忙就不一定了。周月深微微颔首，拿着扫把开始清扫。厨房里热气腾腾的飘散着香味，空旷的房子充满烟火气息。这个房子才建两三年，一直都是空落落的。住着总觉得不舒服，周月深就一直觉得差了点味道，但一直不知道差了什么。但现在他知道了，思念本来安安心心的切菜，但很快就感觉到了男人注视的目光，他忽然就有些不自然了起来。这男人干嘛一直盯着他看呀？虽然他承认自己确实是长得漂亮，但是这么盯着看，他脸皮再厚也难免有些脸红。可能周月深在这个年代。这样高头马大的长相并不是很吃香，但在未来，这样的猛男却是一男难求啊！他以前看见杀猪的，那都是大腹便便、爱抽烟的大叔